చెప్తున్నారు ఇప్పటిదాకా ఇట్లా ఉన్నాడు సార్ బంబు కొట్టడానికి వెళ్ళాడు ఏమో ఈరోజు శ్రీశైలం ఉత్సవాలకా కాదు పాప చూస్ చేయడానికి ఓకే త్వరగా బయలుదేరమా నన్ను త్వరగా బయలుదేరమంటున్నారు ముందు మీరు డ్రెస్ వేసుకోండి కొంచెం మైక్ పెట్టాలి సార్ నేనేం పాటానికి రాలేదు మైక్ ఎందుకు గుడ్ క్వశ్చన్ ఆడే వాళ్ళు కూడా మైక్ పెట్టాలి ఇది అనాదిగా వస్తున్న ఆనవాయితీ ప్లీజ్ కోఆపరేట్ గుడ్ మైక్ ఎక్కడ కూర్చుందో చూడు ఏదైనా మాట్లాడతాలి ఏం మాట్లాడాలి ఐ లవ్ యూ అని చెప్పు మాట్లాడుతున్నావు నేనేరా దరిద్రం మావా ఇక్కడికి తగలంటావా వీడు కెమెరామెన్ ఏం కాదు లైట్లు మూసే కూలేదా బక్కోడా బుద్ధి ఉందా ఇంతకాలానికి ఒక అందమైన అమ్మాయిని సెట్ చేసుకుంటే చెడ్ కొడతావా కడుపు అనందం కడిగిందా ఇవాళ కరెక్ట్ చెప్పు నా కూతురు పెళ్లి చేసుకుంటా లేదా డేట్ ఫిక్స్ చేయాలి నువ్వే ఒక వాన పావి వాన పావు కన్నా పిల్ల పావు ఎవరు చేసుకుంటారా అయితే నా కూతురు అంజలి నువ్వు చేసుకో అనమాట నీ వీక్ పాయింట్ మనం చేసే టచ్ చేస్తాను అడగండి పోరాపందం మీరు I have a spot in my... Uh, what is English for Nadu, madam? Hip. Hip. Somebody knocking. I am marching. Correct reason, chapla, though. Then you're going to teach us. What happened? What? You're telling me? What happened? What happened? Idiot. Phone pity, man. Sir, sir, sir. Sir, sir. Now, I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. పోయింది నా ఉద్యోగం పోయింది మా మామ బట్టతల గారితో పెద్ద గొడవ అయిపోయింది నువ్వే ఏదో విధంగా మన ఎండి గారితో నా వీక్నెస్ గురించి చెప్పాలి ఏం వీక్నెస్ చెప్పాను కదయ్యా నడు మీద ఇస్తే పోరా పంది అయ్యో రే రే డ్రైవర్ బండి ఆపరా నేను లోపలికి వచ్చారు పైన ఎక్కుతాను రా
राजकीय इंको क्षण चूप दारिद्रेदर चूप इंतजाव जीवी <laughs> रामचिलक <laughs> दुंडपुंड पेदाल शंख लाट मेड अरटेपूच लाट का इला कौल बंदे सर अलाउंडेरा पिछले चूसे पनी नागार अगे इलागे कटबड़ता गीसर चोड़ राीस
నమస్కారం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి సేవల గురించి ప్రజా వివరణకు మొదటి విడత ప్రచారం క్యూటీవీ కోసం కోతలూరి గ్రామం నుంచి మన గవర్నమెంట్ వచ్చాక అన్ని సవ్యంగా జరుగుతున్నాయి మీరు వస్తున్నారని మొన్ననే వేశారు ఇంకా కరెంట్ కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు మీ ముందు అందరు అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారయ్యా మీ డిపార్ట్మెంట్ కో చైర్మన్ నూట ముప్పై నాలుగు డిఈ రెండు వందల యాభై రెండు ఏయో అది కాకుండా పద్దెనిమిది వందల మంది ఈబీ వర్కర్స్ ఏం చేస్తున్నారయ్యా అది కాదు సార్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు కాకపోతే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తుంటే కరెంటు అయినా అవతల వాళ్ళు మీరు సాలరీ చెప్పడానికి మనం ఏ స్పెస్ అయింది ఎందుకే సేమ్ కంటెన్స్ అది కాదు సార్ నా కారణాలు అక్కర్లేదు నా పేరు చెడగొట్టడానికి వచ్చారు సార్ శివరావు గారు ఈబీ కాంటాక్ట్ తీసుకున్నారు సార్ పన్నెండు పెట్లు కూడా ఇచ్చారు సార్ పైగా ఆయన దగ్గర ఆయన కులం ఓట్లు ఐదు ఆరు వేల దాకా ఉన్నాయి సార్ ఆయనే కనెక్షన్ ఇవ్వకుండా సరే సరే నాకు నువ్వు ఇప్పుడు కరెంట్ ఇవ్వాలి అలాగే సార్ నిజం చెప్పినందుకు నీకు బహుమానం చల్లగా ఉండు దండ దండ ఎవరికి <laughs> 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 <laughs>
ఎవరిది ఎవరు చప్పట్లు కొట్టింది నేను దిష్టి బొమ్మని ఏ బొమ్మ ఇదేమిటి కొత్త అలవాటు నువ్వు మాట్లాడతావా నా మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళతోనే మాట్లాడతాను ఏం మాట్లాడాలన్నా అక్కడి నుంచే మాట్లాడాలి ఎవరు పేరు ఎన్ పురుషోత్తం తండ్రి పేరు నారాయణమూర్తి చదివింది బిఎస్సి విజువల్ కమ్యూనికేషన్ వృత్తి క్యూటీవీ కెమెరామ్యాన్ వయస్సు ఇంకా సంవత్సరం కూడా నిండలేదండి మిమ్మల్ని మొదటిసారి చూసినప్పుడే కొత్తగా పుట్టారనిపించిందండి నచ్చిన వాళ్ళండి ముఖ్యమంత్రి అని కూడా చూడకుండా టక్కర నిజం చెప్పిన వాళ్ళండి నచ్చిన వాళ్ళండి ఇలాంటి సమయంలో అడ్డం వచ్చేవాళ్ళండి మర్చిపోయింది నన్నండి మర్చిపోలేంది మిమ్మల్ని నచ్చిన ఊరు ఒకటి ఆరు తొంభై తొమ్మిది నుంచి పోతులూరు ఈ మధ్యనే సాధించింది దేవతలా ఉన్న మిమ్మల్ని నా కెమెరాలో బంధించడం నే తెలుసుకోవాల్సింది మీ పేరు బొమ్మలకి పేరు చెప్పి అలవట్లేదు అయితే నాతో చెప్పండి హలో 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 ప్లీజ్ వన్ మినిట్ ఏమండి అవును మీరు నా ఫోటో తీసారా అవును ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఊరికి అడిగాను ఏమండి పైన సంపంగి నీ చంపలో నా కెంపు ఉంది నా కళ్ళలో నా గోడు గట్టి చెవిలో నా పాడే చిలక నువ్వు అందకుండా పోతుంటే నన్ను విడిపోవు వయస్సు ఒకటే గొడవ ఒక మైల్ దూరం వరకు ఆ బస్సు వల్ల ట్రాఫిక్ బ్లాక్ అయింది కమిషన్ వెంటనే స్పాట్ కు రమ్మని చెప్పండి అందరితో మాట్లాడి సాల్వ్ చేయొచ్చు సిచ్యువేషన్ ఓవర్ నమస్కారం అండి డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు డ్రైవర్ ముకుందం తల మీద స్టూడెంట్స్ రక్తం గారెడ్డి కొట్టారు వెంటనే అన్ని జిల్లాల ట్రాన్స్పోర్ట్ యూనియన్ లీడర్స్తో మాట్లాడండి రాష్ట్రం మొత్తం బస్సులు ఎక్కడ తిరగకుండా ఆపమని చెప్పండి బాబు ఆటో వస్తుందా ఓ వస్తుంది ఎత్తి నెత్తి మీరు పెట్టుకో వస్తుంది దిస్ ఇస్ టూ మచ్ ఊరు బండి పోతుంటే నీకు పేపర్ కావాల్సి పేపర్ ఏం పనయ్యా ఇది ఎందుకయ్యా ఇలా అన్యాయం చేస్తున్నారు నా కూతురికి ఇప్పుడైనా ముప్పై రెండు సంవత్సరాలకి పెళ్లి కుదిరింది పిల్ల తాళి ఇక్కడ ఉంది అక్కడ పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళు బంధువులతో మా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఊరితో వేళ కూడా దాటిపోతుంది ఇటువంటి సమయంలో బస్ ఆపేసి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారే ఈ పెళ్లి కూడా ఆగిపోతే నా బిడ్డ బ్రతుకేమవుతుంది 
ఈ బస్సు ఉంటే అయిపోయి ఏం చేయాలి ఏమిటో లాస్ట్ ఛాన్స్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చిందండి ఈ ఉద్యోగం కూడా దొరకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సింది చేయండి <laughs> హలో అయ్యా నేను వీరాసాగర్ మాట్లాడుతాను మన కులం డ్రైవర్ మీద వేరే కులం పోలీసు ఒకటి బస్ ఎక్కించాడు నా రక్తం ఉడుకుతోంది మన కుల పోలంతా గాజు తొడుకున్నారా మన తరాక తెలియజేయాలి అన్ని చోట్ల బంద్ చేయని చెప్పండి మన రాష్ట్రంలో ఒక ఆకు కూడా కదలడానికి వీలేదు సార్ కమిషనర్ లైన్ లో ఉన్నారు ఏంటి సార్ ఇక్కడ పరిస్థితి చాలా విషమించిందండి అడిగితే ఒక్కొక్క రూలింగ్ పార్టీ అంటున్నారు ఇంకొక కుల సమస్య అంటున్నారు పెద్ద గొడవ ఏంటి హోమ్ మినిస్టర్ తమరే తమరు కనుక పర్మిషన్ ఇచ్చారంటే పదే నిమిషాల్లో సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు సార్ ఓవర్ వాళ్లలో ఒక డ్రైవర్ నా పార్టీ వ్యక్తి ఇంకో డ్రైవర్ నన్ను గెలిపించిన కులం వ్యక్తి విద్యార్థుల సపోర్ట్ నాకు ముఖ్యం వాళ్లలో నువ్వు ఎవరి మీద చేయి చేసుకున్నా కూడా అది నాకు ఇబ్బంది తమరు ఎట్లా ఒక్కొక్కరు సపోర్ట్ పోతున్నా భయపడబట్టే ఆఫ్టర్ ఆల్ లెటర్ పార్టీ పార్టీ గాడు చిన్న చిన్న కులసంఘ నాయకులు గవర్నమెంట్ బెదరగొడుతున్నారు ఈ సమయంలో మనం ఏం చేయలేదనుకోండి రాష్ట్రం వల్లకాడైపోతుంది అట్లీస్ట్ టీఆర్ గ్యాస్ అనే వద్దు జనాన్ని చెదరగొట్టమని చెప్పండి ముద్దు నువ్వు చెప్పినట్టు టీఆర్ గ్యాస్ వదిలితే చెదిరేది గుంపు కాదు నా పార్టీ చెదురుతుంది ఎందుకంటే నేను కూర్చున్న ఈ కుర్చీకి ఉన్న నాలుగు కాళ్ళు నావి కాదు ఒక కాలు మద్దతు దాలుంది రెండో కాలు కులానిది మూడో కాలు మన పార్టీ నిలవడానికి డబ్బులు ఇస్తున్న ధనవంతులది నాలుగో కాలు మన కార్యకర్తలది ఇందులో ఒక్క కాలు పోయినా మనం మట్టి కరవాల్సిందే ఈ సమస్యని పట్టించుకోకూడదు దీన్ని రాజకీయం చెయ్యాలి ఏ కమిషనర్ నో అరెస్ట్ నో టియర్ గ్యాస్ కాసేపరిచి వాళ్ళు నోరు మోసుకుంటా చదివిపోయింది సార్ పరిస్థితి మంచి దాటిపోయింది దుకాణాలు లూటీలు రాళ్లు విసరటం బస్సు తగలబెట్టడం పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ నాశనం అవుతుంది షూటింగ్ ఆర్డర్స్ ఇస్తే కానీ కంట్రోల్ అయ్యట్లేదు ఏ షూటింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఎప్పుడు ఇచ్చిండేవాడిని దానివల్ల ఎంత ప్రాబ్లం వస్తుందో తెలుసా ఒక రెండు అంతా పగిలినా పర్వాలేదు వాళ్ళ కులపు మంత్రిని విద్యా మంత్రిని అక్కడికి పంపిస్తాను అంతవరకు మేనేజ్ చేయి ఓవర్ చే చంపుకు తింటున్నాడు ఏ నిర్ణయం తీసుకోడు ఇలాగే వదిలేస్తే చచ్చిపోయేలా ఉన్నాడు పక్కన ఏదైనా హాస్పిటల్ ఉందా ఇక్కడి నుంచి ఒక కిలోమీటర్ వెళ్తే అక్కడ హాస్పిటల్ ఉంది ఎలాగైనా ఈ ట్రాఫిక్ క్లియర్ అవ్వాలంటే పూట పట్టేటట్టుందే సరే పట్టుకో అలాగే
కంగారు కనకమా ఏంటి నీ పేరు కంగారు కనకమేమో అనుకున్నాను అయ్యో కంగారు కనకమని కాదు పోని సింగార కనకమా అయ్యో సింగార కనకమని కాదు సరే కుసుబ కుమారి ఇదిగో ఇట్టడి సైకిల్ నా దగ్గర వేకో నీ పేరు అడిగితే చెప్పను అంటావు మరి ఎలా పెరమంటావు నువ్వే నన్ను పెరమకల్ల ఏయ్ నోకాలు అయ్యో దేవుడా దేవుడ అసింగా ఉంది నువ్వు పేరు చెప్పేదాకా నీ పేరు నోకాలే ఏయ్ నోకాలు పోయ్ తిప్పడా ఆ తిప్పడా నేను నోకాలే అయితే నువ్వు తిప్పడవే ఆ ఓకే కాదు అబద్ధాలు అంటున్నారు ఎవరు మాది చూడు చూడు బొమ్మ చూడు బయాస్కోప్ బొమ్మ చూడు బయాస్కోప్ బొమ్మ చూడు బొమ్మ చూసి పక్క పక్క నవ్వి చూడు మీ ముందు అందరూ అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు నేను లైట్ లెవెల్ కలర్ కదా చేను అవును నీకు నచ్చిందా బాలేదు ఏ నువ్వు నా ఏడు మొహాని బొమ్మ తీసా చూడటానికి అసహ్యంగా ఉంది హలో హలో నీ బొమ్మ చూసావుగా పేరేనా చెప్పాడు ఆ బొమ్మలోనే పేరు ఉంది చూసుకో చంద్రముఖి నువ్వు <laughs> 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 పేరు పురుషుతో చుట్టూ కెమెరా
అవును ఎందుకే ఇలా నా బొమ్మ తీసా ఆ రోజు నువ్వు ఏడుస్తుంటే నేను తీసానని బాధపడ్డావు కదా అందుకే నిన్న అందంగా చూపించడం కోసం పొద్దున్న ఐదు గంటల నుంచి తీస్తూనే ఉన్నాను ఇవాళ నేను అందంగా తీసి చూపించాలని అనుకున్నాను ఇంతలో కాలు ఏదో గుచ్చుకుని నేను అరిచి నువ్వు అరిచి అంత చెడిపోయింది ఏంటి ఏది ముళ్ళు ముళ్ళు కాదు పళ్ళు పళ్ళ పళ్ళు అక్కడ ఉండవే అయ్యో పావు కరిచిందయ్యా ఏమిటి పావా అయ్యో అయ్యో నన్ను పావు కరిచింది ఏం చేయాలి ఇదేంటి మీ ఊళ్ళో పావు కరిస్తే ఎవరు నోరు పెట్టి పీల్చరా ఈ సక్కనే వద్దనేది పావు కరిచింది కూడా తెలియకుండా నా బొమ్మలు తీస్తున్నావా ఏదో జర్రు ఒడ్డు గనక నువ్వు బతికావు అదే తాచు పావు అయ్యి ఉంటే నిన్ను సంతోషపరచడం కోసం నేనేమైపోయినా పర్వాలేదు ఏమైనా చేస్తావా చేయను అవును నువ్వు నా కోసం ఏమైనా చేస్తావా అని అడుగుతావు నేను అవును అంటాను ప్రాణం ఇస్తావా అని అడుగుతావు నేను ప్రాణాలివ్వను నీతో కలిసి బతకాలని ఆశపడుతున్నాను అంతమంది ముందు ముఖ్యమంత్రితోనే నిర్భయంగా నిజం చెప్పేవి అదేవిధంగా ఇప్పుడు నాతో మనస్ఫూర్తిగా నిజం చెప్పు చంద్రముఖి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక మీద నీకు నేనున్నాను నువ్వు ఏడవకూడదు నా చంద్రముఖి ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉండాలి ఏది నవ్వు కమ్ ఆన్ అయితే ఏడు మొహనే తీస్తాను మరి నవ్వు కొంచెం అందంగా నవ్వు ముఖి ఆ ఏడు మొహమే బెటరు సూపర్ ఓకే అయ్యో అయ్యో మిఠాయి మాటలతో తుట్టాలు పేల్చావే కొడవనితో కసిగా మనసే కోశావే అందాల రాక్షసివే గుండెల్లు గుచ్చావే కొడవనితో కసిగా మనసే కోశావే గుండెల్లు కుచ్చావే కొద్ద బలితో కసిగా మనసే కోశావే చేసి కళ్ళలో నా దాచుకుందు 
చందురు కంటి పాపలో నా తాను గుంచుకుందు రాత్రిని పట్టుకొచ్చి కాటు కల్లి పెట్టదన మినుగురులు అంటించి బుగ్గలకు నిగ్గుతేనా రాక్షసివే గుంటెల్లు గుచ్చావే మిఠాయి మాటలతో తూటాలు పేల్చావే కొడవలితు కసిగా మనసే కోశావే కుర్రాడు మన చంద్రముఖి వెనకాల పడి గొడవ చేస్తున్నాడ్రా నువ్వు గనక ఊ అని చెప్పు ఇలా కాలు వచ్చి తీసేస్తాను అయ్యో ఎరా ఎంత పొగరు కాకపోతే కుక్కలు పట్టే వాళ్ళ డ్రెస్ వేసుకొచ్చి మా పిల్లని కలిసి తిరుగుతా హలో మిస్టర్ మరికయ్య నా పేరు మరకే కాదు మరిడయ్య ఏదో ఒక కొయ్య కూల్ డౌన్ కూల్ డ్రింక్స్ నాకు వద్దయ్య ఓ పొర పంది సారీ బ్రదర్ సారీ ఆ నాకున్న వీక్నెస్ ఐని సింక్ అయింది నిజం చెప్పాను దానికి ఎందుకు అంత టెన్షన్ ఫీల్ అవుతారు ఇలా చూడు మావయ్య మీ అమ్మాయిని నన్ను మావయ్యని పిలవద్దన్నానా లేదా మీ అమ్మాయిని నేను ప్రేమించాను పెళ్లి కూడా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఏమంటారు ఇలా చూడండి నాకేం తక్కువ అని నేను చూడటానికి సుమారుగా ఉన్న సూపర్ స్టైల్లోనే వచ్చాను కదా చక్కగా ఆడతాను పాడతాను బలరాం ఎంత శృతి 
சிங்கு சாங் சிங்கு சாங் எருப்பு ரங்கு சிங்கு சாங் பசுப்பு ரங்கு சிங்கு சாங் பச்சை ரங்கு சிங்கு சாங் ரங்கு ரங்கு சீரலு ரம்யமைன சீரலு இந்திரதனுசு நூலு தெச்சி நேசி நட்டி சீரலு பரத நாரி கர்வங்கா கட்டுக்குனே சீரலு ஒண்டி தீரு கோரி நட்டு ஒதுகி போவு சீரலு சிங்கு சாங் சிங்கு சாங் எருப்பு ரங்கு சிங்கு சாங் பசுப்பு ரங்கு சிங்கு சாங் பச்சை ரங்கு சிங்கு சாங் నేను కొంచెం కరాటే కూడా నేర్చుకున్నాను థాంక్యూ సార్ ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరికాయని చేతితో పగల కొడతారు మీరు అంతా జోరుగా చప్పట కొట్టండి ఇంత కమిచించు జర్క్ ఇస్తానని దిగావు అది కరెక్ట్ గా అయిపోతే ఎలాగా ఈ వాడి ఇంటికి వస్తావు కదా ఆ అప్పుడు ఇస్తాలే జర్క్ అయ్యో సార్ పగల కొడతారు उद्योगे जीत అది నిలకడైన గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమే అయి ఉండాలి అప్పుడే నా కూతురు వెళ్ళిన చోట సుఖంగా ఉంటుంది ఎందుకు అనవసరంగా దాని అనకాలు తిరుగుతావ్ వెళ్ళు వెళ్ళే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం తోరా అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ సర్ గుడ్ మార్నింగ్ సర్ థాంక్యూ సనీ ఆదివారాలు ఊర్లో ఉండరా మీరు ఎన్ని సార్లు ఫోన్ లో పట్టుకోవాలని ప్రయత్నించావో తెలుసా ఎక్కడికి వెళ్ళారు లోకాల చూడటానికి ఊర్కర తమాషకి ఇవాళ మండనే కదా ఎందుకు లేదు ఏం లేదు పెళ్లి విషయమే ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఎక్స్‌చేంజ్ లో పేర్ రిజిస్టర్ చేయడానికి వెళ్ళాను పెళ్లి విషయంగా ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఎక్స్‌చేంజ్ ఆ ఐ జస్ట్ డోంట్ సీ ద కనెక్షన్ హస్బెండ్ పని కోసం బి సీరియస్ కొంచెం పని గురించి మాట్లాడుకుందామా మాట్లాడుకుందా సార్ ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నారు ఎవరు సార్ సీఎం ని సీఎం సార్ ప్రతిసారి పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని చేసేది జనార్దన్ కదా సార్ జనార్దన్ రాజీనామా చేసి యూట్యూబ్ లో చేరాడు ద్రోహి తెలియదా తెలియదు సార్ ఇది మీకు చాలా మంచి అవకాశం ప్రమోషన్ వచ్చిన వెంటనే ఎవరికి ఇంత గొప్ప అవకాశం దొరకదు ఐ యామ్ ది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ గుడ్ లక్ థాంక్యూ సార్ ఏం చేయవంతుంది సీఎం తో ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ మేబీ అందుకనే నెర్వస్ అవుతున్నాను అనుకుంటా నెర్వస్ సార్ సీఎం ని భయపడకలేదు ఊరికేదో పక్కింటానా వెళ్లి మాట్లాడండి నాచురల్ గా ఉంటుంది ప్లీజ్ సార్ ఇంటి పక్క मन प्रत्येक अतिथि विचे नमस्कार मन प्रत्येक अतिथि इंटरव्यू इतना वारी मन इंडिया प्रपंच परचय अवसर ले नमस्कार सर नमस्कार राष्ट्र प्रजलू राबो मुख्यमंत्री वालेदो मंजेस्ट नमक ओटल वेस्त का वाल मिगले मोसम असंतप्ति इधी प्रभुत्मे दी सर 
ఏంటి మీరనేది ఇంటింటికి కలర్ టీవీ పల్లె పల్లెకు డిష్ అంటేనా సందు సందుకు ఎస్టీడీ బూతులు అంటున్నారు ఇంటర్నెట్లు అంటున్నారు అందరూ టూ వీలర్స్లో వెళ్తున్నారు నగుల కొట్లలోనూ బట్టల కొట్లలోనూ జనం క్యూలో నిలబడి కొంటున్నారు సినిమాకి వెళ్తున్నారు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తింటున్నారు అంతవరకెందుకు అందరూ చెప్పులు వేసుకుంటున్నారు వాచీలు కట్టుకుంటున్నారు ప్రజల జీవన స్థాయి పెరిగిపోయింది గత పదిహేనేళ్లుగా పేదరికంతో పస్తులతో ఎవడైనా చచ్చినట్టు వార్తలు వచ్చాయో చెప్పండి సార్ మీరు చెప్పిన విధంగా నగలకొట్టు దగ్గర ఏ రైతు నిల్చోవడం లేదు ఏ కూలివాడు ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడం లేదు అడ్డదారులో సంపాదించిన వాళ్లు లంచం తీసుకుంటున్న వాళ్లే మీరు చెప్పిన ఈ సుఖాలని అనుభవిస్తున్నారు ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా గొప్పవాళ్లు అవుతున్నారు లేని వాళ్ళు ఇంకా నిరుపేదలు అవుతున్నారు బస్సుల్లోనూ రైళ్లలోనూ నలుగుతున్నారు ప్రజల కిరసనాయల కోసం బియ్యం కోసం గంటల తరబడి క్యూలో నిల్చుంటున్నారు ఉచిత భోజనం కోసమే పిల్లల్ని స్కూల్లో చేర్పిస్తున్నారు సార్ మన పిల్లలు ఇంకా రోడ్ల మీద అడుక్కుంటూనే ఉన్నారు కదా సార్ ఆరోపణలు చేసేవాళ్లు చేస్తూనే ఉంటారు చూడండి నేను పదవిలోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యావంతుల సంఖ్య నలభై ఆరు శాతానికి పెరిగింది కేరళలో నూరు శాతం ఉన్నారు కదా సార్ ఉద్యోగుల సంఖ్య పంతొమ్మిది లక్షల్లో ఉన్నది ఇప్పుడు ముప్పై మూడు లక్షలకి పెరిగింది కాంస్య పథకం తీసుకున్న వాడికన్నా స్వర్ణ పథకం తీసుకున్న వాడికే గౌరవం ఎక్కువ కదా సార్ అరే నిరుపేదల సంఖ్య గతంలో ముప్పై ఐదో శాతంలో ఉన్నది ఇప్పుడు ఇరవై ఏడో శాతానికి వచ్చింది కానీ ఇవాళ్ళకి మన పల్లెల్లో ఒక వ్యక్తి యొక్క ఒక రోజు సరాసరి సంపాదన మూడు రూపాయలే కదా సార్ చూడండి సర్వే వివరాలు సరిగ్గా తెలుసుకుని మాట్లాడాలి ఓకే ఒక నిమిషం సార్ సారీ ఫైల్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫార్మ్ రిపోర్ట్ ఇది ఐఎంఎఫ్ రిపోర్ట్ ఇది ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ దిస్ ఇస్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఇది వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ తాము ఇస్తున్న నిధులు ప్రజలకు చేరటం లేదని మీ మంత్రులే స్వాహ చేస్తున్నారని తర్వాత రుణ సహాయం ఆపేసింది అది మీకు తెలీదు మిస్టర్ వరల్డ్ బ్యాంక్ మన రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళకి తాకట్టు పెట్టాలన్నట్టు వెయ్యి కండిషన్లు పెట్టింది అదేంటండి కొంచెం వివరంగా చెప్తారా మీకు వివరించాల్సిన అవసరం లేదు ప్రజలకి వివరిస్తాను ప్రజలు చూస్తూనే ఉన్నారు చెప్పండి మనకి వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి రావాల్సిన నిధులు వాళ్ళు ఎందుకు ఆపేశారు చూడు మిస్టర్ అది వెయ్యి పేజీల రిపోర్ట్ అనక్సర్ ఏబిసిడి అని పద్యంతున్నాయి పదిహేను రూపాయలు సెక్రటేరియట్లో కట్టి సావకాశంగా చదివి తెలుసుకుని ప్రజలకి చెప్పండి తర్వాత ప్రశ్న సార్ మీరు రాజకీయాలకు రావడానికి ముందు సంపన్న కుటుంబానికి చెందినవారా కాదు బాబు సాధారణమైన నిరుపేద రైతు కుటుంబం ఆహా మీ జీతం ఎంత సార్ అదే మీ జీతం ఎంత అని మినహాయింపులు పోను పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు వస్తాయి అంటే సంవత్సరానికి సుమారు రెండు లక్షల రూపాయలు సో ఎలా చూసినా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీ మొత్తం సంపాదన ఓ ఇరవై లక్షలు కూడా దాటదు కానీ ఇవాళ మీ దగ్గర ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తుంది అది ఎలా వచ్చిందంటారు సార్ ఎరుకున్నాడు మంత్రి గారు ఈ ఆరోపణ నిరాధారమైంది కావాలంటే కేసు పెట్టండి న్యాయస్థానంలో నేను నిర్దోషిని నిరూపించుకోవడానికి రెడీ కేసు పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా విచారణకు నోర్చుకోక పెండింగ్ లో ఉన్న కేసుల సంఖ్య మాత్రమే పద్నాలుగు లక్షలు నేరస్తులు ఏ భయం లేకుండా తిరిగి తప్పులు చేయడానికి మూల కారణమే ఈ ఆలస్యం అని నేనంటం లేదు హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ రిపోర్ట్ అంటుంది జ్ఞాపకం ఉందా చూసినట్టే ఉంది మీ ఎన్నికల వాగ్దానాల పుస్తకం గుర్తొచ్చిందా ఎలా మర్చిపోతాను పుస్తకం రాసిందే నేను కదా ఒక్కొక్క వాగ్దానం మనసులో ముద్రించుకుంది కులరహిత సమాజం నిర్మిస్తామని లా అండ్ ఆర్డర్ కాపాడుతామని మహిళలకు రక్షణ కల్పిస్తామని నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గిస్తామని అందరికీ ఉచిత విద్య విద్యా నచ్చైంది దాకింద ఒత్తు పెట్టారు పుస్తకం మొత్తం చెప్తాను ఇవన్నీ జరిగాయి అంటారా జరగలేదంటారా లా అండ్ ఆర్డర్ సవ్యంగా కాపాడుతాం అన్నారు కానీ ఆ లా అండ్ ఆర్డర్ కాపాడలేకపోవడానికి కారణం మీరే కదా కులరహిత సమాజాన్ని నిర్మిస్తామన్నారు కానీ ఆ కులాల కొమ్ములాటిని రెచ్చగొట్టేది మీరే కదా మిస్టర్ నా కోపం తెప్పించాలన్న ఉద్దేశంతోనే అడుగుతున్నారా నా ఉద్దేశం అది కాదు సార్ ప్రజలు నిజాన్ని తెలుసుకోవాలి అటు చూడండి ఒక బస్ డ్రైవర్ నడి రోడ్లో బస్ ఆపి ట్రాఫిక్ జామ్ చేశాడు అడిగితే రూలింగ్ పార్టీ వాడన్నాడు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేకపోయారు ఇంకో డ్రైవర్ టైర్ కింద పడుకుని కులం పేరు చెప్పి భయపెట్టాడు ఒక పోలీస్ కమిషనర్ తన డ్యూటీ సరిగ్గా చేయలేకపోయాడు మిమ్మల్ని చర్య తీసుకోమంటే ఎక్కడ ఆ కులస్తుల సపోర్ట్ పోతుందో అన్న భయంతో ఎలాంటి చర్య తీసుకోకుండా మౌనంగా ఉన్నారు రాష్ట్రం తగలబడిపోయింది దాని గురించి మీకు ఏ దిగులు లేదు ఎందరో ప్రజలు ఇబ్బందుల పాలయ్యారు దాని గురించి మీకు ఏ దిగులు లేదు మూడు వందల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటినేది అది మీకు ముఖ్యం కాదు మీకున్నది ఒక్కటే లక్ష్యం మీ పదవిని వదులుకోకూడదు అంతేగా ఇలా ఇంటర్వ్యూ అడ్డం పెట్టుకుని మీరు పేరు సంపాదించడం కోసం ఏ ఆధారం లేకుండా మాట్లాడకూడదు నేను ఆధారం ఉంది వాళ్లలో ఒక డ్రైవర్ నా పార్టీ వ్యక్తి 
ఇంకో డ్రైవర్ నన్ను గెలిపించిన కులం వ్యక్తి విద్యార్థుల సపోర్ట్ నాకు ముఖ్యం వాళ్లలో నువ్వు ఎవరి మీద చేయి చేసుకున్నా కూడవే ఏ కమిషనర్ నో అరెస్ట్ నో టియర్ గ్యాస్ కాసేపు పరిచి వాళ్ళని నోరు పోసుకుంటారు ఏ షూటింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఎప్పుడు ఇచ్చేటేవాడిని దానివల్ల ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుందో తెలుసా ఒకటి రెండు అద్దాలు పగిలినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ప్రజాశ్రేయస్ కంటే మీ పదవేగా ముఖ్యం చెప్పండి సౌదరి గారు గాలి తీశాడు చెప్పుతో కొడతాను నిన్ను ఆపర ప్రోగ్రామ్ ఇది చట్ట సభ అయితే వాళ్ళ పార్టీ నుంచి బడి పంపించేయించరా లైవ్ టెలికాస్ట్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలంతా చూస్తుంటారు ముందరి కింద పడాయి నేను కనబడతాను నువ్వు నీ చేతిలో ఉన్న చెప్పు దానికి పేడ కూడా కనిపిస్తుంది బా కంపు భరించ లేకుండా కింద పడాయి ఈడికి ఎంపీ సీట్ కావాలంటే తమ్ముడు కొంచెం జరుగుతావా సార్ సార్ కొంచెం లైట్ తీసుకోండి సార్ అయ్యా ఇంకెందుకు మాటలు లేచారండి అంతే కదా అయిపోయినట్టేనా నమస్కారం సార్ ఇంటర్వ్యూ ఇంకా పూర్తి కాలేదు లైబ్రరీ రన్ అవుతుంది ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు నేను అడిగిన ప్రశ్నకి మీరు ఇంకా సమాధానం చెప్పలేదు సో ప్లీజ్ కూర్చోండి చక్కగా డబ్బింగ్ చేసుకొచ్చారు నాకు మళ్ళీ గొంతున్న వాడిని ఎవరినో తీసుకొచ్చి డబ్ చేసి ప్రజల మనసుని చెడగొట్టాలని చూస్తున్నారు దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఆ గొడవల్ని షూట్ చేసిన వాడిని నేనే ఓహో అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళ దగ్గర ఎంత తీసుకున్నావు ఇంత క్రితం అపోజిషన్ గా ఉన్నప్పుడు మీరెంత ఇచ్చారు ఏమయ్యా చేతిలో మైక్ శాటిలైట్ టీవీ ఉందని ఓ కోర్టు వేసుకుని ఇష్టం వచ్చినట్టు అడిగితే నేను నీకు సమాధానం చెప్పాలంటావా సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీకుంది అందుకే ఏడు కోట్ల మంది మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు సీఎం పదం అంటే ఏమిటో అసలు తెలుసా నీకు జీవితంలో ఒక్క రోజైనా సీఎం ఆఫీస్ గడప తొక్కావా నువ్వు వచ్చి చూడు ఒక రోజుకి ఎంత మంది వచ్చి నన్ను కలుస్తారు ఎన్ని సందేహాలు ఎన్ని కన్నీళ్లు ఎన్ని కృతజ్ఞతలు ఎన్ని నిరసనలు ఎన్ని పూలదండలు ఎన్ని బంధులు ఎన్ని చిక్కులు ఎన్ని టెన్షన్లు కూర్చున్న వాడికినయ్యా తెలిసేది ఏదైనా విన్నామా చేశామా అన్నట్టు ఉండకూడదు ఒక గొడవ జరిగితే దాని మూలం ఏమిటో తెలుసుకుని రేపు ఎవరికి ఏ ఇబ్బందులు కలగని విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి అదే నేను చేసింది సులభంగా పరిష్కరించాల్సిన సమస్యని మీ స్వలాభం కోసం పెద్ద సమస్యను చేసి ఇప్పుడు కప్పగెత్తులేస్తున్నారే మంటల్లో చేతులు పెడితే కాల్తాయంటున్నాను నీకు అర్థం కాల నువ్వు పెట్టి చూడు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఒక్కరోజు ఒక్కరోజు సీఎంగా ఉండి చూడు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇది సరైన సమాధానం కాదే నేనేమిటి మీ సీట్లో కూర్చోడం ఏమిటి ఇది వినటానికి బాగుండొచ్చు కానీ జరిగే పని కాదు జరుగుతుంది రాజకీయ చట్టంలో దీనికి అవకాశం ఉంది చిన్న ఆర్డినెన్స్ వేద్దాం ఒక్కరోజు ఉండవయ్యా నేనా మీరు జోక్ చేస్తున్నారు నేను సీరియస్ గానే అంటున్నాను ఒక్కరోజు నువ్వు నా కుర్చీలో కూర్చొని చూడు నా కుర్చీ ఒక ముళ్ళ పాన్ పని నా పదవి ఒక ముళ్ళ కిరీటం అని నువ్వే తెలుసుకుంటావు దాంతో ఏం చెయ్యొచ్చు ఏం చెయ్యకూడదు నీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పదవి ఎంత కష్టమైందో నువ్వే నా ప్రజలకి చెప్పచ్చు సీఎం సీట్ లో వండే మ్యాచ్ ఆడుకుంటున్నారా మన సీఎం బీహార్ వెళ్ళొచ్చినప్పటి నుంచి అదో టైప్ గా మాట్లాడుతున్నాడు వద్దు సార్ అది నా పని కాదు వినగానే జంకుతున్నా చూసావా అందుకే అధినేతలతో ఆడుకోకూడదు అంటే అంటనట్టున్న చలికాచుకోవచ్చు అగ్గి అంటుకుంటే తనువు కాలిపోవచ్చన్నారు ఇందుకే నీలాంటి వ్యక్తికి ఒక బాధ్యత ఇస్తూ డైరెక్ట్ గా సవాల్ చేస్తే వెనకడుగు వేస్తున్నావు ఏంటి ఉండి చూస్తావా ఒకరోజు
లైబ్రరీలే రన్ అవుతుంది మిస్టర్ ప్రజలు చూస్తున్నారు సమాధానం చెప్పండి లేదంటే ఇంటర్వ్యూ ఆపేద్దామా సరే సార్ ఇది సాధ్యమైతే నేను సిద్ధమే ఒక్కరోజు మీ పదవిలో ఉండి చూస్తాను ఈయన ఏదో పార్టీ మీటింగ్ అని గాలిగా మాట్లాడి గోదులో పడ్డాడు ఇది మంచిదే మన సర్వీస్ లో ఒక్కరోజైనా చదువుకున్న సీఎంతో పనిచేసినట్టుంటుంది మంచిది మిస్టర్ అత్ర కొట్టేసావయ్య పురుషతో అత్ర కొట్టేసావు నువ్వు సామాన్యుడు కాదు అరే ఊరికి ఈయన పాటికి ఈయన ఎవడో ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రిని చేస్తానని చెప్పి వచ్చాడు దీనికి రాజ్యాంగంలో అవకాశం ఉందా లేదా ముందది చెప్పండి అయ్యా ఉందండి అవకాశం ఉంది చట్టసభ రద్దయ్యే స్థితిలో ఒక ఆర్డినెన్స్ వేసి చేయొచ్చు కానీ చెప్పు ఏంటది కొద్ది రోజుల ముందు బీహార్లో ఒకరిని ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చోబెట్టారు ఢిల్లీలో ఒక లీడర్ చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ కొడుకుని ప్రధానమంత్రిని చేశారు నాయకులు చనిపోయినప్పుడు ఇలా చేయటం సహజమే ఒక సీఎం బైపాస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇలా జరిగిందే అంతెందుకు తమిళనాడులో కూడా ఇలా జరిగిందిగా ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఇంకొకరిని కూర్చోబెట్టడానికి ఈయనకి అధికారం ఉందా లేదా ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఆఫ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఎన్రిచ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుకో కుదురుతుందా కుదరదా చెప్పు కుదురుతుందండి మీ డిస్క్రిప్షనరీ పవర్స్ ఉపయోగించి గెజెట్ లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా చేయొచ్చండి ఏంటయ్య గారు ఇది కుదురుతు కదా అని ఎవడో ఒకటి తీసుకొచ్చి ఒక రోజు ముఖ్యమంత్రిగా కుక్క పెడతారా విషయం కూడా నీళ్ళ తాగొచ్చు అలా అని తాగుతావా ఎందుకు ఈ విషయం పరీక్ష నీకు తెలీదు ఇది రాజతంత్రం ఆ రోజు అంతమంది టీవీ చూస్తున్నప్పుడు నీకు కుల ఓట్లే ముఖ్యం అందుకే గొడవ జరిగినప్పుడు ఎవరి మీద ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేదని ఇరికించాడు ఏం చెప్పంటావు అవునండి నిజం ఒప్పుకోమంటావా చొప్పుతో కొడతాను రేపు ఓట్లు అడగడానికి జనం ముందు కెళ్ళలేదు అందుకే ఈ సవాల్ వదిలే ఆ ఒక్క రోజులో ఏదైనా చేసి తగలెడితే ఏమి చెయ్యలేదు ముఖ్యమంత్రి పని ఏమిటో తెలుసుకునేలోగానే రోజు గడిచిపోతుందయ్యా దాంతో తల తిరిగి పారిపోతాడు ఒకే దెబ్బకి రెండు పిట్టలు తన మీద నేరారోపణ చేసినందుకు పదవినే లెక్క చేయలేదు చౌదరి గారని నాకున్న ఇమేజ్ పెరుగుతుంది ఆరోపించడం తేలిక ఆచరించడం కష్టమని జనం కూడా తెలుసుకుంటారు ఏంటో అయ్యారు తమ శక్తి కరెక్ట్ గానే ఉండాలి ఉంటది ఇది నా రాజీనామా పత్రం ఇవి శ్రీ పురుషోత్తం గారిని ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రిని చేయడానికి నూట తొంభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చిన మద్దతు పత్రాలు ఎన్ పురుషోత్తం అనే నేను భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా ప్రజలకు న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఇవాళ ఒక్క రోజు ముఖ్యమంత్రి పదవీ స్వీకారం భారత రాజకీయ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతోంది ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్ టెలికాస్ట్ చేయడానికి ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని టీవీ ఛానల్స్ మన రాజధానికి చేరుకున్నాయి నిన్నటి వరకు ఒక సాధారణ టీవీ రిపోర్టర్గా ఉండి మీరే ఊహించిన విధంగా ఉన్నట్టుండి వాళ్ళు ఒకరోజు ఈ ముఖ్యమంత్రి సీట్లో కూర్చున్నారు ఎలా 
నన్ను క్షమించాలి నేను మీతో ముచ్చరించడానికి ఈ సీట్లో కూర్చోలేదు మనస్ఫూర్తిగా మంచి చేయాలని కూర్చున్నాను సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్ విత్ మీ ఓకే అండ్ హలో ఓకే 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 మీ అభిమానానికి థ్యాంక్స్ ఓకే ప్లీజ్ చెప్పండి ముద్ద కృష్ణ ఇమీడియట్ గా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫీసర్స్ ని మీట్ అవ్వాలి ఏర్పాటు చేయండి ఓకే మేక్ ఇట్ ఫస్ట్ ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం సార్ మీరు అనంతరం ఐఏఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఐఎమ్ సారీ ఇప్పుడు పరిచయానికి టైం లేదు హియర్ ప్లీజ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ మన దేశం ముందుకు పోకుండా ఉండడానికి కారణం ముగ్గురు ఒకరు వాళ్ళ వాళ్ళ బాధ్యతలు సక్రమంగా చేయని వాళ్ళు రెండు బాధ్యతా నిర్వహణని అడ్డుకునే వాళ్ళు మూడు అధికారాన్ని దుర్వినియోగపరిచే వాళ్ళు తప్పు చేసిన వాళ్ళు తప్పించుకోవడానికి బెదిరించో కాకాపట్టో లంచాన్నిచ్చో లేక తను తీసుకున్న లంచంలో భాగమిచ్చో కప్పిపుచ్చుకుంటున్నారు ఇది ఒక సాధారణ పియు నుంచి మొదలై ఐఎమ్ సారీ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ మంత్రుల వరకు జరుగుతుంది వీళ్ళని ఎవరు శిక్షించడం లేదు వీళ్ళకి అసలు ఎలాంటి భయమో లేదు కరప్ట్ ది కోర్ ఇటువంటి వాళ్ళ మీద లెక్కకు మించిన కేసులున్నా ఎటువంటి చర్యని తీసుకోకుండా అట్టడుగును పడేసుంచారే ఆ ఫైల్స్ అవన్నీ ఒక గంటలోగా నా దగ్గరికి తీసుకురావాలి ఫోన్ చేయండి ట్యాక్సీలు వెళ్ళండి టెలెక్స్ ఇవ్వండి హెలికాప్టర్ వెళ్ళండి ఐ డోంట్ మైండ్ బాట్ వన్ అవర్ జస్ట్ వన్ అవర్ ఒక గంటలోగా అంతరు పేర్లు ఉన్న లిస్టు నా దగ్గరికి రావాలి రాలేదా మీ పేర్లు ఆ లిస్టులో చేర్చాల్సి ఉంటుంది జస్ట్ మీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఈ లిస్టు తీసుకుని మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంతమందిని సస్పెండ్ చేయబోతున్నాను ఓకే మీటింగ్ పూర్తయింది మీరంతా వెళ్ళచ్చు ఒకటేనండి మొదటి బాల్లోని సిక్స్ సార్ సార్ మీరు మురికి వాడికి వచ్చారు మీరు కూడా మిగిలిన వాళ్ళలాగానే ఉచిత బియ్యం పంచులు చీరలు పళ్ళ పొడి అన్ని ఇవ్వబోతున్నారా అదేం కాదు మన దేశంలో గుడిసెలే ఉండకూడదు అనుకునేవాడి నేను అలా అనుకునే మన రాజకీయ నాయకులు కూడా అప్పుడప్పుడు గుడిసెలు తగలు పెడుతూ ఉంటారు ఏమో ఎలారా ఏమయ్యా మీకోసం ప్రభుత్వం విడిగా స్థలం కేటాయించి అందులో ఇల్లు కూడా కట్టించింది అయినా మీరంతా ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నారు అది కదండి మొత్తం మూడు వందల యాభై గుడిసెలు ఉన్నాయండి అందులో ఇద్దరికి మాత్రమే ఉండడానికి ఇల్లు ఇస్తే మిగిలిన వాళ్ళే ఎక్కడ పోతామండి ఈ స్లమ్ క్లియరెన్స్ బోర్డు డైరెక్టర్ ఎవరు ఇదిగోనే సార్ రావు ఎలారా ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ ఎన్ని ఇళ్ళు అలా చేశారు అదేంటండి రెండు వందల పన్నెండు అండి ఇతను రెండిళ్ళే అలాట్ అయ్యి అంటున్నాడు మిగిలిన వాటి సంగతి ఏంటి బినా మీరు సార్ మనం వీళ్ళ కేటాయించిన స్థలంలో సగం రాజకీయ నాయకులు కొట్టేశారు ఆ మిగిలిన వాటిలో మనం ఫ్లాట్లు కట్టించాం అందులో మూడు వందలు పార్టీ వాళ్ళు ఇట్లాంటి గవర్నమెంట్ అధికారులు కొట్టేశారు ఇదిగో ఈయనకే ఇరవై ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి ఆ మిగిలిన వీళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే వాటిని అద్దెకి ఇచ్చి వీళ్ళు గుడిసెలో ఉంటున్నారు ఇదిగో ఈడు ఉన్నాడే ఏడు కోడలు ఈడు కూడా ఇచ్చారండి కానీ ఐదు రూపాయలకి సేటుగా అద్దెకు అన్ని తెలిసి కూడా ఎందుకు ఇంకా యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఊరుకున్నారు మినిస్టర్ లెవెల్లో ప్రెషర్ సార్ సార్ వీళ్ళే కదా ఓట్ల బ్యాంకు చదువుకున్న వాడు ఎక్కడ ఒకటేస్తున్నాడండి అడ్డమైన వంకలు చెబుతూ ఇంటి కూర్చో టీవీ చూస్తున్నాడు వీళ్ళు త్వరవేసాం అనుకోండి ఓట్లు ఎవడేస్తారు అందుకే వీళ్ళు గుర్తు పట్టించుకోవట్లేదు మీ పేరేమిటి ముత్యాల రావు సార్ ఇతను సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ రెడీ చేయండి సార్ మీరు అనేది సార్ 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 వద్దు సార్ ఆఫ్ అని చెప్పండి సార్ ఏడు గంటలు సార్ ఏ ఏరియాలో నీకు ఇల్లు శాంక్షన్ అయింది నేతాజీ కాలేజ్ సార్ నువ్వు నాతో సరే కమిషనర్ సార్ ఈ స్లమ్ లో ఎంత మందికి ఇల్లు శాంక్షన్ అయినాయో అంత మందిని గుడిసెలు ఖాళీ చేయించి నేతాజీ కాలేజ్ తీసుకురాడు ఎస్ సార్ సార్ యో సస్పెండ్ సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ సుల్తాన్ దెబ్బకు సుల్తాన్ బజార్ అన్నాడు చూసారా అలాగే అన్ని ఫ్లైట్లు చెక్ చేయమని చెప్పండి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చారు సార్ ఓకే ఈడో వంతే ఇక్కడ ఇల్లీగల్గా ఉంటున్న వాళ్ళందరినీ వెంటనే ఖాళీ చేయించి వీళ్ళందరినీ వాళ్ళ వాళ్ళకి అలాట్ అయిన ఫ్లైట్లో ఉండమని చెప్పండి ఇక మీద వీళ్ళు ఇక్కడే ఉండాలి ఓకే సార్ ఏ 
వాడు పక్క కళగానే ఇదే వంక అని ఇళ్ళని అద్దెకిచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడైనా గుడిసెలు లేపారో సంఖ్యలు లేస్తా మాకేమైనా గుడిసెల్లోనే ఉండాలని కోరికండి మా వాళ్ళలో చాలా మందికి పని లేదు ఇందులో వచ్చే అద్దె డబ్బులతోనే మేము ఇక్కడ గంజి తాగుతున్నాం మేము పని చేసుకు బతకడానికి తాము ఏదైనా దారి చూపించారనుకోండి మా బతకంతా రుణపడి ఉంటామండి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నాతో విన్నపం నేను ఒకరోజు మంత్రిగా పదవి స్వీకరించిన విషయం మీ అందరికీ తెలుసు నేనేదైనా ఓ మంచి చేయాలంటే అందుకు మీ అందరి సహకారం ఎంతో అవసరం మీరు చేయవలసిందల్లా ఇవాళ ఒక్కరోజు మీరు ఏ వస్తువు కొన్నా అగ్గిపెట్టో కారో బంగారమో వజ్రమో హెయిర్ పెన్నో ఏరోప్లెయినో ఏది కొన్నా విక్రయ పన్ను కట్టి తీసుకోండి కొట్టువాడు బిల్ ఇవ్వనంటే వస్తువులు కొనమని చెప్పండి విక్రయ పన్ను గవర్నమెంట్కి చేరాలి బిల్లు లేకుండా కొంటం వల్ల గవర్నమెంట్కి ఎంత నష్టమో మీకు అంతే నష్టం ధర రెండు రూపాయలు తక్కువగా వస్తోందని మీరు బిల్లు లేకుండా తీసుకోవడం వల్ల ప్రజలకు ఉపయోగపడాల్సిన డబ్బు యజమానుల దగ్గర ఉన్న బ్లాక్ మనీలో కలిసిపోతుంది అందుకని దయచేసి వినండి విక్రయ పన్ను అందరూ కట్టండి ఎవరైనా బిల్ ఇవ్వనంటే పక్కనే ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఎవరైతే బిల్ ఇవ్వకుండా వ్యాపారం చేస్తారో వాళ్ళ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేయబడుతుంది అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోండి పైగా మీరు బాకీ ఉన్న పన్ను కూడా ఇవాళే కట్టినట్లయితే మీ మీద సేల్స్ ట్యాక్స్ కమిషన్ ఆఫీస్ లో ఉన్న అన్ని కేసుల్ని క్యాన్సిల్ చేయిస్తాను ఒక రోజుకు మన కొట్టి నుంచి ధర్మంగా సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎంత కట్టాలయ్యా మనం ఎంత కడుతున్నాం నాలుగే అందుకే అడుగుతున్నాడు అదేదో ఇవేళ కట్టేవయ్యా లేదంటే వాళ్ళ లైసెన్స్ పీకపోయేలా ఉన్నాడు అలాగే సార్ ఏంటయ్యా వీడు కొంప ముంచెట్టున్నాడు ఏమనుకుంటున్నాడు అసలు మనసులో ఏవరం తెలియని మనిషి అండి సేల్ ట్యాక్స్ పెట్టుకుంటే దేశం బాగుపడద్ది బుద్ధి తక్కువ ఆలోచన వేసుకోండి అయ్యా ఒక రోజు సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆదాయ ఎంత పార్టీగా మనకండి రాష్ట్రానికి అయ్యా తెలీదండి నువ్వు ఒక మంత్రి తిండిపోతాను ఇల్లెల్వాయా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదువుకున్న అయస్కాంత శక్తి అనే పాఠాన్ని ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు చూసారా ఎంత బరువు ఉంటుంది రెండు వందల గ్రాములు ఉంటుంది రెండు కిలోల చక్కరకే రెండు వందల గ్రాములు నొక్కుతున్నావు అంటే దీని అటం పెట్టుకుని రోజుకి ఎంత నొక్కేస్తున్నావరా నువ్వు మనిషిమేనా కొట్టేరట్టేరాస్కప్పు ఏంటిది ఇటు పోసినా రెండున్నర లీటర్లు పెట్టేట్టుంది ఇటు కిరోజిన గొలిచి కమిషన్ కొడతలో పెద్ద వరల్డ్ కప్ కొట్టేట్టున్నాడు సార్ పట్టుకోరా సార్ లెక్క చూస్తే ఈడు రోజుకి పదిహేను వందలు కమిషన్ కొడుతున్నాడు అంటే నెలకి చీఫ్ మినిస్టర్ జీతం కంటే ఈ నొక్కుడు ఎక్కువ ఇదంతా ఎవడ సొమ్ము వీళ్ళందరి సొమ్ము ఇలా చూడు వీధి వీధిన పేపర్లు పోగేసి ప్లాస్టిక్ పోగేసి ఇంటి పనులు చేసి కూలి పనులు చేసి పాల ప్యాకెట్లు తెచ్చిచ్చి రోజు మొత్తం కష్టపడి సంపాదించిన పేదవాళ్ళ సొమ్ము సార్ వీడిని ఏం చేద్దా సార్ జనం మంచి కసి మీద ఉన్నారు వాళ్ళకి అప్ప చెప్పామంటే పడికట్టు రాళ్ళు పెట్టి పచ్చడి చేసేస్తా వీడిని పనులు వచ్చి పీకేయ్యా చెప్పండి అవునండి నా పేరు దళనాష్ అండి రాజమండ్రి గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రి నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి పీడ్చు జ్వరం వచ్చి మా అబ్బాయిని ఇక్కడ చేర్పించామండి పది గంటలకు రావాల్సిన డాక్టర్ ఎంతవరకు రాలేదండి నిప్పులా కాలుతుందండి అలాగా సరే మీ పక్కనే హాస్పిటల్ లో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఫోన్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి హలో నేను వార్డు బాయ్ వినాయక్ రావు అండి వినాయక్ రావు డాక్టర్ ఎప్పుడు వస్తారు ఇప్పుడు వచ్చేస్తారండి ఎప్పుడు ఇలాగే లేట్ గా వస్తారా అదేంటంటే సార్ ఆయన ఇడిగా ఓ క్లినిక్ పెట్టారండి అక్కడ పని అయిపోయాక ఇక్కడికి వచ్చేస్తారండి డాక్టర్ పేరేంటి సోమసుందర్ గారండి వినాయకరావు మీ హాస్పిటల్కి ఇప్పుడు ఫ్యాక్స్ వస్తుంది అది తీసుకెళ్లి మీ డాక్టర్ గారికి ఇచ్చి మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేశారు ఇక మీరు హాస్పిటల్కి రావక్కర్లేదు క్లినిక్ లోనే ఉండమని సీఎం చెప్పారని వెళ్ళి చెప్పు సార్ 
వెంటనే ఆ పేషెంట్ ని ఇంకో డాక్టర్ ని చూడమని చెప్పండి ఓకే సార్ హలో బందర్ నుంచి గిరిజన మాట్లాడుతున్నానండి చీటీలు కట్టి దాచుకున్న డబ్బులతో టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ కొన్నామండి వారు ఆఫీస్ కి వెళ్ళడానికి దాన్ని దొంగలెత్తుకెళ్లారండి పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తే వారమైనా యాక్షన్ తీసుకోలేదండి ఈ యాక్షన్ తీసుకోపోయినా పర్వాలేదండి మరి హీనంగా మాట్లాడుతున్నారండి ఆ సంగతి కా చూడండి అయ్యా రిపోర్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళ పేరేంటమ్మా వెంకటప్పయ్య అండి మా వారండి అయ్యా నమస్కారం అండి నా పేరు వెంకటప్పయ్య అండి ఆ సోమవారం నా బండి ఎత్తుకెళ్ళిపోయారండి ఆ ఇసియో మీ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చానండి ఇచ్చా ఇప్పుడు ఏంటి ఆ ఎత్తుకుపోయిన బండి కనిపెట్టేశారండి హోండా సిటీ పోగొట్టుకున్నాడే స్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతుంటే నీ అర్థన టీవీఎస్ 50 కోసం వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాలంటరా నీ పేరేంటి పేరా రామూర్తి ఏం చేస్తావు నువ్వు పెద్దదా డిఎస్పి కంప్లైంట్ ఇస్తావు రాయ్ నీ టీవీఎస్ 50 రాదు పార్ట్ పార్ట్ గా పీకి చెత్త బజార్ లమేషన్ లకు బంబర్తి ఆ మిస్టర్ రామూర్తి మీరు ఫోన్ కట్ చేసి ఫ్యాక్స్ ఆన్ చేసుకోండి ఎందుకు ఏలా మీకు సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ పంపించాం సరిగ్గా వస్తుందా చూడండి లేదా ఇంకోసారి పంపుతాం హలో ఎవర్ సార్ సీఎం సార్ సార్ పోతలూరు గ్రామం నుంచి మీకు అర్జెంట్ కోరిక ఏంటట ఎవరో మీకు ఉమ్మ ఇవ్వాలంట ఉమ్మ హలో పార్సల్ హలో హలో ఒక రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అవునండి చెప్పండి నేను ఇక్కడ సేన్ వైరస్ కాలేజ్ దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఇక్కడ ఈ టీజింగ్ మరి ఎక్కువైపోయింది సార్ పక్కనే స్లమ్ లో ఉన్న పోకే రోదలు మా వెనకాల పడి గొడవ చేస్తున్నారు సార్ ఇలా రోజు జరుగుతుంది సార్ పక్కనే పోలీస్ స్టేషన్ ఉందామా పోలీస్ లో వాళ్ళకి ఎన్ని సార్ రిపోర్ట్ చేశాను సార్ వాళ్ళ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి భయపడుతున్నారు సార్ నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను ఆ ఏరియా ఇన్స్పెక్టర్ వెంటనే స్పాట్ కి రమ్మని చెప్పండి ఓకే సార్ డ్రైవర్ అర్జెంట్ గా హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళు త్వరగా తీసుకెళ్ళండి అమ్మా ఇక్కడి నుంచి నాకు ఫోన్ చేసింది ఎవరమ్మా నేనే సార్ ఆ అమ్మాయికి ఏమైంది రౌడీ బుక్ కూడా చేస్తే డబ్బులు తగిలే అందుకే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లారు షిట్ మిస్టర్ ముదకృష్ణ బెటర్ ఫాలో చేయండి సరే ఈ టీసింగ్ జరుగుతుందని కంప్లైంట్ ఇస్తే మీరు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు చిన్న విషయం సార్ మీరు పెద్ద చేస్తున్నారు కాదు సార్ మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు ఊరుకమ నేను మాట్లాడతా నువ్వు చెప్పమ్మా పక్కనే ఉన్న కొత్త పేటలో 10 15 మంది రౌడీ వదలు ఉన్నారు వాళ్ళ కాడ పిల్లల్ని ఏడిపించరే పని వాళ్ళందరికీ లీడర్ రంగానే పెద్ద రౌడీ రాజకీయ పరమైన హత్యలు చేస్తూ ఉంటాడు రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ ఉందని వాడి మీద వెళ్లి ఏ యాక్షన్ తీసుకోవడలేదు ఆ దేరితో పిచ్చెక్కర కుక్కలాగా మీద మీద పడుతున్నారు వచ్చే ఏప్రిల్ అప్పుడు వెనకాల పడుతున్నారు ఫస్ట్ మీచ్ హాయ్ పిటర్ ది సిగ్గేట్ల వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి మీ జీతాలు ఇస్తాది యూస్ రెఫరెన్స్ సార్ ఆ ఏరియాలోకి పోలీసులు వెళ్ళలేరు సార్ పెళ్లిని కానిస్టేబుల్ ని హెడ్ ని ఇన్స్పెక్టర్ ని అందరిని నరికారు సార్ మీకు యూనిఫామ్ ఇవ్వాలా ఆయుధాలు ఇవ్వాలా సార్ కమిషనర్ నాకు అంత అధికారం ఇవ్వలేదు సార్ సార్ మంచి నాకు అధికారం ఇవ్వలేదు సార్ హే ఎవరీబడి మిస్టర్ ముదకృష్ణ సార్ అంతని వీళ్ళ అంతని పొక్కన దొరకన లిస్ట్ లో చేర్చండి చూసినట్లేదాట సర్లే సీఎం నువ్వు ఇక్కడ చూసి ఆడమా మన పేటలో ఎవరి ఇంట్లో దొరుకుతున్నాడు రాడు నీ ఇంటికే రా ఎంటర్ చేయటం వచ్చావేటి దండు తీయడానికి
లోకాల మీద కూర్చోరా ఇప్పుడు చెప్పండి సూపర్ కలెక్షన్ సార్ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ట్రెజులు కలిపి ఇంతవరకు రెండు వందల అరవై కోట్లు టచ్ అయింది సార్ ఫెంటాస్టిక్ ఇదిగో డూ అంతే ఆ డబ్బంతా రాష్ట్రంలో ఉన్న గుడిసెలు ఉండే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ చదువు సామర్థ్యాలకి తగిన విధంగా స్వయం ఉపాధి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయండి మంచి ఐడియా గుడ్ సార్ పొద్దున్న నేను లిస్ట్ అడిగానే ఏమైంది ప్లీజ్ రెడీగా ఉన్నాయి సార్ జిల్లాల వారిగా సీనియారిటీ ప్రకారం విడివిడిగా ఉన్నాయి ఇవి డ్యూటీ సవ్యంగా చేయని వాళ్ళవి అవి డ్యూటీ చేసే వాళ్ళకి అడ్డు వచ్చిన వాళ్ళవి అవి అధికార దుర్వినియోగం చేసే వాళ్ళవి సార్ మొత్తం నలభై వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది మంది ఉన్నారు సార్ మొత్తం అంతా నేను నిర్దాక్షిణ్యంగా సస్పెండ్ చేయండి సార్ సంతకాలు పెట్టడానికి రాత్రి పన్నెండు అవుతుంది సార్ టైం ఉన్నదే తక్కువ ఆమ్ని బస్ ఆర్డర్ వేయండి ఇంటర్నెట్లో ఇవ్వండి పరీక్ష రిజల్ట్స్ లాగా నోటీస్ బోర్డులు అతికించండి వీళ్ళందరూ సస్పెండ్ కావాలి సస్పెన్షన్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేయడానికి కలెక్టర్లందరికీ అధికారాన్ని ఇస్తాను సార్ లిస్ట్ లో కొంతమంది కలెక్టర్ కూడా ఉన్నారు సార్ అయితే వాళ్ళందరికీ మీరు సంతకం పెట్టండి మీ పేరు లిస్ట్ లో ఉంటే నేను సంతకం పెడతాను అయ్యో సార్ నా చేతులు చాలా క్లీన్ సార్ కాకపోతే కాస్త నాకు నోరు ఎక్కువ సొంత పనులకి ఆఫీస్ పెన్సిల్ కూడా యూస్ చేయను ఇదిగో ఈ సెల్లార్ బిల్ కూడా జీతంలోనే కట్టుకుంటున్నాను ఏ సార్ ఏ ధైర్యంతో ఇంతమంది ఇన్ని తప్పులు చేశారు ఆయా శాఖలు మంత్రులు ఇచ్చిన ధైర్యంతో వాటాలు వాళ్ళకి వెళ్తాయి ఇందులో ఏ మంత్రులకు సంబంధం ఉంది ఆర్థిక ఆరోగ్య విద్య రహదారులు మరియు భవనాలు మొత్తం పన్నెండు మంది మంత్రులు ఉన్నారు సార్ సార్ వీళ్ళు ఏం చేయాలి సార్ న్యాయంగా అయితే అరెస్ట్ చేయాలి చేయండి మీ మంత్రులు పన్నెండు మంది అవినీతికి పాల్పడ్డారు అందుకు కావాల్సిన ఆధారాలు ఉన్నాయి క్షమించాలి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం తప్ప వేరే దారి లేదు అదంత తేలిక కాదు విలేకరులు చూస్తున్నారు వాళ్ళని కోఆపరేట్ చేయమని యూ కెన్ ప్రొసీడ్ నా ఎస్ సార్ ఒక్క రోజులో నేను సేవ గాని సాధన గాని ఏమీ చేయలేదు ఈ పదవికి తగిన పనులు మాత్రమే నేను చేశాను ఇదే మీరు ఐదేళ్లుగా చేస్తున్నట్టయితే మన రాష్ట్రం బంగారు భూమి అయ్యేది నీ సలహాలకి కృతజ్ఞతలు నీ ఒక్కరోజు పూర్తయింది నువ్వు వెళ్ళచ్చు ఇంకా ఐదు నిమిషాలు టైం ఉంది చివరిగా నేను చేయాల్సింది ఒకటి ఉంది ఇంతమంది చేసిన తప్పులకి మూలకారకులు తమరే వాళ్ళ అవినీతిలో మీకు కూడా కొంచెం బాగా ఉంది అందుకని మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నా స్కూల్ పిల్లాడిలా మాట్లాడుకో నీకు చట్టం తెలీదు ఒక సీఎం అరెస్ట్ చేయడం అంటే తేలికైన విషయం కాదు అందుకు గవర్నర్ సంతకం సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వు సవా లక్ష ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి వివరాలు తెలియకుండా మాట్లాడుకుపో క్షమించాలి ఇవాళ్ళకి నేనే సీఎంని 
మీరు సాధారణ వ్యక్తి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన అధికారం నాకు ఉంది మీరు అరెస్ట్ చేయండి ఇది నా లిస్ట్లో లేదే అది రిందబ్బా నీకు మంచి రోజులు మొదలయ్యాయి బాబు రిలీజ్ అయ్యాడని నేను చచ్చాను అయ్యా లాయర్లు వచ్చారండి లాయర్లు అండి ఎప్పుడయ్యా మీరు నన్ను బయటికి తీసుకెళ్లేదే తెల్లారి సెంట్రల్ జైలు పడేస్తాను త్వరగా ఏదైనా చేసామండి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసామండి మీరు ఇందులో చిన్న సంతకం పెడితే చాలు తిన్నగా మ్యాజిస్ట్రేట్ ఇంటికి వెళ్ళి జామీన్ తీసుకొస్తాను తీసుకో నువ్వు ముఖ్యంగా రాస్కర్ ఒక్కరోజు సీఎం గా ఉన్నప్పుడు వేసిన ఆర్డర్స్ చల్లవని స్టే తీసుకో అలాగేనండి నేను ఒక ఆర్డినెన్స్ వేసి వాడు చేసిన వాడిని నల్లను వాడు చేస్తాను మరి నేను వెళ్ళి రావచ్చు అంటారా వెళ్ళి జామీన్ తీసుకురావాయా వెళ్ళవాయా రే ముద్దు కృష్ణ ఎరుక్కుపోయా ఎక్కడ జారుకుంటున్నా ఇలా రా సార్ మిమ్మల్ని పరిస్థితుల్లో చూస్తుంటే చాలా బాధగా ఉంది అందుకే పక్కన చున్నా ఏడుస్తున్న ట్యాక్ చేయకు పక్కనే ఉండి అన్ని చెప్పి మీ మీద ఉండండి ఏదో ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళ పక్కన అలా తిరిగాను నిజమండి పెళ్ళిడు వేలు ముద్రగాడు అయ్యి ఉంటే ఏమర్థం అయ్యి ఉండేది కదా కదా చదువుకున్న విధవ కదా ఒక్క రోజులు అంతా పట్టేశాడు పైగా తెలివైన ముండాడు డబ్బులకే మాడకు తెల్లవారితే నేనే సీఎం జ్ఞాపకం ఉంచుకో దేవుడా నన్ను క్షమించండి పిల్లగల వాడిని ఈ పంచోటి కళ్ళలో గుచ్చుకుంటుంది ఆడి ముఖం మీద యాసిడ్ పోసే అరేంజ్మెంట్ చేయమంటారా చేస్తా చెప్పండి వాడిని క్షమించి వదిలేతాం లేదు ఏదో చేయాలి అదేంటండయ్య గోరు గీసుకుందని చెయ్యి ఏరి చేశారు గుండెల్లో కూర్చునోని ఆయన క్షమించి వదిలేయమంటారా వదిలేశాను క్షమించన ఒక కుర్ర కుక్క నా ముప్పై సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్రని గుండు గీసి గాడిద మీద ఎక్కించినట్లు చేశాడు వాడు సాధించిన ఒక్కరోజు విజయానికి వాడికి అభిషేకం చెయ్యాలయ్యా పాలతోనూ తేనెతోనూ రక్తంతోనూ
మనిషి అంటే ఇట్టా ఉండాలి కొట్టాడు చూడు దెబ్బ నలభై ఆరు వేల మందికి దెమ్మ తిరిగిపోయింది డ్రైనే చూడవా మిమ్మల్ని ఎంత బతులైనా పల్లె రారు నిన్న కుట్టిన దెబ్బకి టంచన్గా వచ్చేసారా ఏంటి బీడియా చూడా ఇతనే కనుక ఒక రోజు ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు అనుకో ఇండియాకు పట్టిన దరిద్రాన్ని వదిలిస్తాడు ఒక్క రోజులో మన రాష్ట్రాన్ని గడిగేస్తారయ్యా ఒక్క నిమిషంలో గడిగారా రేపండి బాబు ముందు తమ రుడు పాటండి బోడే మీ సొక్క అండి ఎందుకు బాబు మీరు వేసిన ఆర్డర్ వల్ల మధ్యలో ఏజెంట్లే లేకుండా తిన్నగా గవర్నమెంటే మా ధాన్యాన్ని కొనుక్కునేలా తమ చేశారు కదా బాబు లెక్కలు కట్టి చూస్తే వ్యవసాయ ఖర్చులు పోగా మా అందరికీ ఎకరానికి ఐదు వేల రూపాయలు లాభం వచ్చింది బాబు ఎప్పుడు మూడు పంటలు పండితే మొదటి మానేడు ధాన్యాన్ని దేవుడికి ఇచ్చుకుంటాం మాకు తమరేగా దేవుడు అంత పెద్ద మాట అనకండి మా కోరిక కాదనకండి బాబు తీసుకోండి బాబు తీసుకోండి సరే ఈ ధాన్యం తీసుకుని నేనేం చేసుకుంటాను ఆ దేవుడికే ఇవ్వండి బాబు తీసుకోండి అయినా మీకు నా మీద ఉన్న అభిమానాన్ని గుర్తుగా నా చంద్రముఖి నాకేమిస్తుందని ఆశతో వస్తే మొహం తిప్పుకుని వెళ్ళిపోతున్నావే ఏ ఏమిటి ఎందుకు కన్నీళ్ళు అందరూ కలిసి తొలి పంట ధాన్యం ఇచ్చి ఆ దేవుడు సానులో నేను ఉంచారు నీకు నేనే వివకల్లో అన్నిటికన్నా విలువైనది ప్రాణం అంటారు నేను ప్రాణాన్ని ఇవ్వను నీతో కలిసి బతకాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రాణం కన్నా విలువైనది చంద్రముఖి ఏమిటిది ఎంతకన్నా నీకు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఇంకేమీ లేదు వాళ్ళు ఇచ్చిన ధాన్యం ముఖ్యం కాదా అభిమానం ముఖ్యం నిన్ను నువ్వే నాకు ఇచ్చుకోవడం ముఖ్యం కాదా నువ్వు నా మీద ఉంచుకున్నావే నమ్మకం ఆ నమ్మకమే ముఖ్యం నాకు చాలా
ఎల్లూరిన రజానా నే కుంకుమల్లే మారిపోనా నువ్వు స్నానమాడ పసులాగా నన్ను కొంచెం పూసుకోవే నీ అందలకు మువ్వలాగా నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే నెల్లూరి నెరజానే కుంకుమల్లే మారిపోనా నువ్వు స్నానమాడ పసులాగా నన్ను కొంచెం పూసుకోవే నీ అందలకు మువ్వలాగా నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే
చౌదరి గారి ప్రభుత్వం చేసిన అవినీతి కుంభకోణాన్ని ఒక్కరోజు ముఖ్యమంత్రి పురుషోత్తం బట్టబేలు చేయడంతో మిత్రపక్ష నాయకుడైన తిరుపతి స్వామి తన మద్దతును ఉపసంహరించుకున్నారు దాంతో చౌదరి గారి ప్రభుత్వం రద్దు చేయబడింది మళ్లీ ఎన్నికలకు పిలుపు ఇవ్వబడినది రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎవరు పదవిలోకి రావాలనుకుంటున్నారు గతంలో ఉన్న ఆయన మూడు వందల కోట్లు తిన్నాడని ఈయనకు ఓటేస్తే ఈయనేమో ఐదు వందల కోట్లు తిన్నాడు నిన్నటి దాకా మద్దతు ఇచ్చిన తిరుపతి పెద్ద యోగ్యుడైనట్టు సమయం చూసి జారుకున్నాడు ఒట్టి అవకాశవాది మళ్ళా ఏళ్లలో ఎవరైనా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టారనుకో మనల్ని చెరువు గుప్పిం చేసేస్తారా వీళ్ళెవరు వద్దా కొత్తగా ఎవరైనా రావాలి నన్ను అడిగితే ఆ ఒక్కరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారే పురుషోత్తం వారు రావాలండి పురుషోత్తమేనండి సరైన వ్యక్తి స్టేట్ లో ఎవరైనా అడుగు నీ పేరే చెబుతున్నారు నేను తప్పదు రంగంలోకి దిగు నాకు రాజకీయాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను నీ పక్కనే ఉంటాను యా నువ్వేం భయపడకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఐఎమ్ సారీ సార్ నేను ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిని అంత పెద్ద ఆశలేని నాకు లేవు నాకు కావాల్సిందల్లా ఎనిమిది గంటల నిద్ర పువ్వులా నాలుగు ఇడ్లీ అలప్ చట్నీ ప్రియమైన అమ్మా నాన్నలతో ఒక చిన్న రమ్మి మనసుకు నచ్చిన పని సండే టైటానిక్ స్వతంత్ర విలాస్ స్టిఫన్ పోతులూరి గ్రామంలో అందమైన రాక్షసి అవి చాలు సార్ నాకు సార్ నాకు ఉన్నది ఒకటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అందుకే నేను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చదువుతున్నాను ఏంటయ్యా గవర్నమెంట్ నీ చేతిలోకి రాబోతుంటే నువ్వేంటి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అడుగుతావు ఒక్క రోజులో ఒక ఊపు ఊపేసిన మంచి మాట్లాడే మాట్లాడినవి సార్ మనం ఎప్పుడు వంటల గురించి విమర్శిస్తుంటాం ఏది మీరు ఒకరోజు వండి చూపించండి అంటారు మనం ఏదో ఒక ఆదివారం లుంగి పైకి కట్టి అదిరి బయట వంట చేసి చూపిస్తాం అది రుచిగానే ఉంటుంది అలాగని రోజు వంట చేయగలవా కుదరదు ఎందుకంటే వంట చేయడం మన పని కాదు అందుకని జీవితాంతో పేడు పెన్ను పుచ్చుకుని ప్రశ్నలు వేస్తుంటావా సార్ అది నా డ్యూటీ సార్ ప్రజలు అడగాల్సిన ప్రశ్నలన్నీ నేను అడుగుతాను వాళ్ళ ప్రతినిధిగా దాంతో సరిపోద్దా దేశానికి మంచి చెడు జరుగుతుంటే ముందుకు రావా వస్తాను కార్యకర్తగా నాయకుడిగా కాదు పోరాడతాను పౌరుడిగా ముఖ్యమంత్రిగా కాదు అసలు ఏంటి అని ఉద్దేశం ఏదో ఒక మంచి పని చేసి ప్రజల మనసు దోచుకోవడం ఆ మంచి పని చేసిన ఎప్పటికైనా రాజకీయాలు రాకపోతాడని ప్రజలు ఎదురు చూడటం తెర వచ్చి అడిగితే నేను టిఫిన్ చేయాలి టైటానిక్ చూడాలంటాం అయినా చీఫ్ మినిస్టర్ టిఫిన్ చేయకూడదు ఎవడా అని తోంది పురుషోత్తం మనం ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేం చుట్టాలు వచ్చేసారు టీవీ టీవీ అని కలవరిస్తున్నావు కదా ఒక్క టీవీ కూడా మిగలదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దాక్కోవట్రాట్రా మనసులో నువ్వు సీఎం అవుట్రాంగ కొట్టుకుంటారా బాబు అయ్యో
मुख्यमंत्री <laughs> 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 राजकीय ఆ కేసు పూర్తి అయ్యేలోపు నేను హాయిగా అనుకుని చచ్చిపోతాను ఆ ఫైల్ మాత్రం బొద్దింగలు ఫుడ్ అయిపోద్ది అందుకని ఊర్కే వదిలేయమంటారా నేను మీడియా వ్యక్తిని అన్ని టీవీలను పత్రికల్ని పిలిచి ఆ చౌదర్ని చీంచి చెండాడి పారస్తాను క్యూ టీవీని ధ్వంసం చేశారు చూసావుగా అయినా నేను ఏం తప్పు చేశాను సార్ మన దేశంలో మంచి చేసినా తప్పే నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను తప్ప అది నా డ్యూటీ సార్ నేను ఒక రోజు ముఖ్యమంత్రి అవడం ఊహించదే न्यायिका बदबू लो उठाल से बाटो, येंचे ये लादे निर्चित सेरो, अन्न प्रकरण न बनाई पाई थी, नेरो ना पाते जीवन ने कितनी कुछ सेरो, नेरो को साधारण में निभेते नहीं, इनका ये तो कुछ सारा न तरीफ तरीफ कोड तो डरो, नो मामल मंच में अवरण न रह गया, ये पुणे तो वक्रोज आशीट लो कुछ ना हुआ, अपुरे राजकी चैतन्य मनसूर 
నమస్కారం బాబు నేను అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ వరహాల్ రావుని మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఎలాగూ మీరు బాత్రూమ్ పక్కకు వస్తారని తెలుసు అందుకనే పొద్దుడి నుంచి ఇక్కడే ఎదురు చూస్తున్నాను బాబు మన పార్టీలో నలభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు చెప్పిన చోట సంతకాలు పెడతారు ఇవాళ మీరు మన పార్టీలో చేరుతున్నారు తర్వాత ముఖ్యమంత్రి నేనా మీరు అనేది పార్టీ మీటింగ్లో నిర్ణయించుకుందాం బాబు రొక్కం తీసుకొచ్చాను వ్యాన్లో ఉంది వంద సి వంద సి అంటే వంద కోట్లండి అరే ఏ మనుషులా మీరు దొడ్లకెళ్ళినప్పుడు పేరాలు ఏంటా పద పద నువ్వు పద ఆ దండది దొడ్లకెళ్ళినప్పుడు దండెందుకు అతను వెళ్ళేది కారణం కదా యూరిన్కి ఎందుకయ్యా ప్రాణాలు తీస్తారు నమస్తే పురుషోత్తం జీ పురుషోత్తం జీ ఏంటా ఇంటి పేరు మార్చేశారు అబ్బోకేలాగి నేను జాతీయ పార్టీ నుంచి వస్తున్నాను మీరు మా పార్టీలో చేరండి నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి మీరే ఢిల్లీ నుంచి మీ అభివృద్ధి కోసం ఐదు వందల సి వచ్చింది ఫోన్ లోని మీది అంగీకారం లీడర్ తో చెప్పండి ఏంటి ఐదు వందల కోట్ల పురుషోత్తం జీ తో చెప్పి మన మేటర్ కన్ఫర్మ్ చేస్తే మీకు టూ సి ఇస్తాం బాబు నేను మిత్రపక్షాల నాయకుడు తిరుపతిస్వామిని మీరు రాజకీయాల్లోకి రావద్దు మీ మద్దతు మాకేనని మాత్రం ప్రకటిస్తే చాలు మిమ్మల్నే మా నాయకుడుగా అనుకుని మీ ఒక్క రోజు పరిపాలన ఆదర్శంతో మేం ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతాం పురుషోత్తం పేరు పెట్టిపించేదారు పురుషోత్తం పురుషోత్తం మన వ్యవసాయ పార్టీ తప్పకుండా బాబు మిమ్మల్ని కొట్టారని టీవీలో చెప్పారు అది విన్న వెంటనే చంద్రముఖి బెదిరిపోయింది దాన్ని బాగా చూసి తట్టుకోలేక మిమ్మల్ని చూపిస్తానని తీసుకొచ్చాను బాబు మీతో కొంచెం విడిగా మాట్లాడాలి టీవీలో ఎవరికి వాళ్ళు నీ పేరు చెప్పడం విని నేను కంగారు పడ్డాను ఎక్కడ అందరూ కలిసి నేను రాజకీయాల్లోకి లాగుతారోనని భయం వేసింది రాజకీయాలొద్దు బాబు ఒక్కసారి రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెడితే చచ్చే వరకు తిరిగి బయటికి రాలేవు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపలేవు ఇది నా స్వార్థం కోసం చెప్పడం లేదు ఒక కన్న తండ్రిగా చెప్తున్నాను నువ్వు నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిన్నే తలుచుకునే చంద్రము గురించి ఒక్క నిమిషం ఆలోచించు పురుషోత్తం ఈ పిల్ల మహాలక్ష్మిలా ఉందిరా నా మాట విని అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోరా రాజకీయ నాయకులు కంటపడని చోటుకి వెళ్ళి సెటిల్ అవుదాం ఎంతో మంది బయట వెయిట్ చేస్తున్నారో తెలుసా కేవలం ఈ ఒక్క మాట కోసం కోట్ల రూపాయలు వ్యాన్లు పెట్టుకుని నేను కొనడానికి ఎదురు చూస్తున్న అపోజిషన్ పార్టీ ఒకవైపు ఇండిపెండెన్స్ ఒకవైపు నిన్ను కొట్టారని తెలిసి తట్టుకోలేక నీ కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న యువజన సంఘం ఒకవైపు ఏ టీవీ ఆన్ చేసినా పురుసోతో పురుసోతో అని నీ పేరు కలవరించే ప్రజలు ఒకవైపు అన్నిటినీ మించి రాజకీయాలు ఇది ఒక నూతన అధ్యాయం అని ఇండియాలోనే కాదు సిఎన్ఎన్ బీబీసీ ప్రపంచం మొత్తం ఈ సమాధానం కోసం ఎదురు చూస్తోంది నువ్వే నిర్ణయం తీసుకున్నా అందరికీ జయంతి దండ పెడుతున్నా ఇప్పుడు నేనేది మాట్లాడదలుచుకోలేదా సి నేను ఒక సాధారణ మనిషిని దెబ్బలతో గాయాలతో ఎన్నో రకాలుగా అలసిపోయినా దయచేసి నన్ను పురుషోత్తం వీళ్ళంతా డబ్బులు ఇస్తే వచ్చిన జనం కాదు తాగడానికి సారా ఈ నంచుకోవడానికి ఉప్పు చేప ఇచ్చి లారీలు మీద తీసుకొచ్చిన జనం కాదు అభిమానంతో వచ్చిన వాళ్ళయ్యా ఒక్కొక్కళ్ళ మొహాల్లో ఉన్న టెన్షన్ చూడు ఓ మంచి నాయకుడు రాకపోతున్నా ఓ మంచి ప్రభుత్వం రాకపోతుందా ఓ మంచి భవిష్యత్తు రాకపోతుందా అని ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో ఎవరిని అడిగినా డాక్టర్ అవ్వాలనో ఇంజనీర్ అవ్వాలనో లాయర్ అవ్వాలనో అనుకుంటున్నారు తప్ప ఒక్కడు ఒక్కడైనా రాజకీయ నాయకుడు అవ్వాలనుకుంటున్నాడా అదేమిటంటే రాజకీయం ఒక పురద కుంటా అంటారు అది తెలిసినప్పుడు దిగి శుభ్రం చేయచ్చు కదా అది వదిలేసి రాష్ట్రాన్ని అడ్డమైన రాజకీయ నాయకుల చేతిలో పెట్టి ఆ కంపులో బతుకుతున్నారు నీలాంటి యువకులు ఏమనుకుంటున్నారు మంచి చదువు చదువుకుని ఉద్యోగంలో చేరి లక్షణమైన అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకుని ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు కొంచెం కొంచెం కూడబెట్టుకుని ఔటర్ సిటీలో నాలుగు వందల గజాలు సరం తీసుకుని అందులో రెండు వందల గజాలు ఇల్లు కట్టుకుని దానికి మంచి రంగు వేయించి 
ఈజీ చైర్ లో కూర్చుని హిందూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చదువుకుంటూ నా కుటుంబం నా పిల్లలు నా పిల్లలు అంటూ చావాలి బాబాయా ఇలాగే నా కుటుంబం నా పిల్లలు నా పిల్లలే ముఖ్యమైన గాంధీగారు అనుకుంటే ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చేదా రామస్ అల్వా ఎడిషన్ అనుకుంటే కరెంట్ వచ్చిండేదా గ్రహం బెల్ అనుకుంటే ఇవాళ ఎవరు టెలిఫోన్ లో సెల్లర్ అని మాట్లాడుకునేవారు కాదు పట్టు పురుగు కూడా తను చచ్చిపోయే ముందు తన భూమితో పది మంది వంద సంవత్సరాలు చెప్పుకునే పట్టు నుంచి చచ్చిపోతుంది మన మనుషులు అయ్యా అతను ఎవరయ్యా అతనికి నీకు సంబంధం ఏంటి నిన్ను చూడటానికి అతను తెల్లవారు చావు నుంచి ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చుని ఉండాలి తమ్ముడు ఎందుకు వచ్చావయ్యా నాకు మళ్ళీ మన దేశం ఒకటి తెయ్యింది నాయకుడు పోయి నడిపించన్నా ప్రపంచ రాజకీయ చరిత్రలోని తొంభై ఏడు శాతం ఓట్లు వేయడం ఇదే మొదటిసారి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల యువకుడు ఒక రాష్ట్రానికి పదవి స్వీకరించడం కూడా ఇదే మొదటిసారి అందరికీ నమస్కారం లుక్ నేను మీ అందరి నుంచి ఆశిస్తున్నది ఏమిటంటే నేను ఒక్కరోజులో చేసింది మనందరం కలిసి శాశ్వతం చేయాలి అది సక్రమంగా జరగటం కోసం ఒక్కొక్క శాఖకి ఇద్దరిద్దరు మంత్రులను నియమిస్తున్నాను ఒక వివేకమున్న అనుభవశాలి ఒక ఆవేశమున్న యువకుడు మన దేశంలో అన్నిటికీ చట్టాలున్నాయి కానీ ఏది అమలు జరగట్లేదు చిల్లునంత వరకు కొండలో నీరు కారుతున్నట్టే తప్పులు చేస్తున్నంత వరకు మనమెంత సమర్థవంతంగా పరిపాలించినా అది వృధా అవుతుంది ముందు 
మన రాష్ట్రంలో ఏ మూల ఏ తప్పు జరుగుతుందో మనకి తెలియాలి వెంటనే ఆ తప్పు మనం సరిదిద్దాలి తప్పు చేసిన వాళ్ళకి తగిన శిక్ష విధించాలి అందుకు నేను ఒక కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాను అదే ఫిర్యాదులు ఈ ఫిర్యాదులు చేసే విధానం ఆల్రెడీ అన్ని విభాగాల్లోనూ ఉంది కదా అయితే తప్పులు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే అది చేతికి అందుబాటులో లేదు అది మాత్రమే కాకుండా అందులో వేసిన ఫిర్యాదులు దానికి సంబంధించిన అధికారులకు చేరటం వల్ల వాళ్ళు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా కప్పిపుచ్చుతున్నారు అవి ఎందుకు ఉపయోగపడకుండా అలంకారప్రాయమైనాయి కానీ ఈ ఫిర్యాదులు పెట్టే మన రాష్ట్రంలో ప్రతి వీధిలోనూ ఉంటుంది నీళ్లు రాకపోయినా లైట్లు వెలకపోయినా రోడ్లు బాగుడకపోయినా కల్తీలు జరిగినా లంచం తీసుకున్నా ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ మంత్రి అంతెందుకు నేనే తప్పు చేసినా ప్రజలు ధైర్యంగా రాసి అందులో వేయచ్చు ఇరవై నాలుగు గంటల్లోగా తగిన చర్య తీసుకోబడుతుంది మాక్సిమం వారం రోజుల్లోగా ఎటువంటి సమస్య అయినా పరిష్కరించబడుతుంది అందుకు ఓ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశాను అది ఫిర్యాదుల విభాగం ఆ విభాగం నా అధీనంలో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఫిర్యాదులన్నీ కొద్ది కొద్దిగా తగ్గి ఈ ఫిర్యాదుల పెట్టెలు ఖాళీ అవుతాయో ఆ రోజే నిజమైన ప్రభుత్వం ఉన్నదని అర్థం దానికోసం మనందరం పాటుపడతాం మాట్లాడకుండా సొంతూరు వెళ్ళి ఏదైనా కొట్టు పెట్టుకుని బతకడం మేలు అదంత తేలికైన పని కాదు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ లో చెప్పి మన బ్లాక్ మనీ ఎంత తవ్వడం మొదలెట్టాడు రాస్కల్ పోయిన చెరువులో పంది కుక్కై పుట్టుంటాడు అనుకుంటాను పాత ఫైల్స్ అన్ని తీసి మొత్తం ఎనిమిది వందల కేసులు బనాయించాడయ్యా మనల్ని త్వరలో జైల్లో పడేయకుండా వదలటం మనం ముందుండాలి వాణ్ణి లేపేయడం తప్ప వేరే దారి లేదు చలపతి ఏంటండయ్యా బాంబేలో ఒక పార్టీ ఉందని చెప్పావుగా ఒకటి కాదండి బోల్డ్ ఉన్నాయండి యాసిడ్ పోసేవాళ్ళు తలనరికేవాళ్ళు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ పార్టీ ఇసం ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంజక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు బాంబులు పెట్టేవాళ్ళు బాంబులు పెట్టేవాళ్ళే తీసుకురా వాడిని లేపేయడానికి ఇదొకటే దారి మనం తప్పించుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చంద్రు పురుషోత్తం ఈ ప్రెజెంటేషన్ నీకు ఇచ్చినమన్నాడు పల్లెటూరు పిల్లకి సెల్ ఫోన్ సీఎం గారు లైవ్ లో ఉన్నారు ఓకే బటన్ లోకి మాట్లాడు హలో హలో నువ్వు మాట్లాడుకో హలో ఎలా ఉన్నావు చంద్రముఖి నేను ఇంకా నీకు జ్ఞాపకం ఉన్నానా అలా అనుకు చంద్రముఖి నేను పదవిలోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎన్నో బహుమతులు వచ్చాయి కానీ నువ్వు పంపించేవే ఆ నాటుబుకే అది నా మనసుకి ఎంత సంతోషాన్ని ఇచ్చిందో తెలుసా నేను చూడాలని ఎంత తగతగలాడుతున్నానో తెలుసా నన్ను అడిగేవాళ్ళు లేకుండా పనులు పక్కకు నెట్టి రాలేకపోతున్నాను నేను ఎన్నో సార్లు రాజా ఇంటికి ఫోన్ చేశాను మీ నాన్న ఫోన్ తీసి నువ్వు ఇంట్లో లేవు ఊళ్ళో లేవని పట్టుమని పెట్టేశారు అందుకే సెల్ ఫోన్ పంపాను నువ్వెప్పుడు నాతో మాట్లాడాలనుకున్నా ఈ సెల్ నుంచి మాట్లాడచ్చు ఇక ముందు నన్ను చూడటానికి ఆదివారం వస్తాను ఆదివారం కోసం నేను ఎదురు చూస్తుంటాను ఆరు రాత్రులు ఐదు పగళ్ళు ఉన్నాయి ఈ రోగం ఏమైనా భయంగా ఉంది మా నాన్న ముమ్మరంగా అయిన వాళ్ళు కాని వాళ్ళని చూడకుండా గవర్నమెంట్ పెళ్లి కొడుకు కోసం వెతుకుతున్నాడు ఉత్తరాలు ఇచ్చేవాడు కరెంట్ పీకేసేవాడు కలర్ ఇంజక్షన్ వేసేవాడు పొలాలకు మందు కొట్టేవాడు నాకు చాలా భయంగా ఉంది హలో హలో నేను ఆయనతో మాట్లాడాలి ఆయన అంటే ఎవరమ్మా ఇక్కడ ముప్పై మంది ఆయనలు ఉన్నారు మాట్లాడుతున్నాను చంద్రు నేను బలరామ్ ని బాగున్నావా నా సంగతి ఎలా ఉంచు ముందు ఆయన పిలు ఆయన ముఖ్యమైన మీటింగ్ లో ఉన్నారు అవగానే నువ్వు ఫోన్ చేసావని చెప్తాను అబద్ధం మీరు ఎవరు ఆయనతో చెప్పట్లేదు ఆయన తిరిగి నాతో మాట్లాడటం లేదు నేను ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను సీఎం టైం అంటే అలాగే ఉంటుందమ్మా 
ఆయన టైం ఆయనది కాదు అర్థం చేసుకోమ్మా you are calling is not reachable at the moment please try again later
उठाई मोस्ट बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड मेरी ये विभागों में तली परिस्थिति चालू मेरी विधान तो बड़ी गुबर का लेकर टाइम पुल को उज्जवल का वकाश चले कर डूबोते ना रो मानो राष्ट्र लोगों ने अन्य कोला रो ये नालू विभाग लो ये दो को विभाग लो उठाए क्या था हाँ हाँ सो बालक मामूल का अंदेश आउकर � दाने कुरीच ना कर दिखले दो इला प्रतिवक्करों कुलाड़ा सफर पोतों दाने भाई पड़ते ना दिखे इबारा राष्ट्रों लो ये वक्क मंच पर निकला धैर्य का चेला कपोतों ना ये रोज संध संध के बंक कोटला लागा कुलाड़ा संखालो पुट्टे कोची राष्ट्र ने भाई पड़ते नहीं बीटा ने टी के भाई पड़े व्यक्ति ने कादरेनो � Well, thank you. Control from Alpha. BAP about to start. Over. Uh, Mr. Manoha, I'm going to take a look at you. Why are you doing this? Why are you doing private tax? Sorry, sir. I'm going to take a look at you. 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 And you know something? I'm going to take a look at you. Do you know? Sir, I'm going to take a look at you. मर्डर तेरे वन दे मी को वाला का दो जेड कैट के रिसीक्यूरिटी मी में विचित्र रहा है अधिक मां बात जाए मेरी राष्ट्र ने कन्या था मैं प्रवेश नहीं करना मां को मैं प्राण आले मुख्य हूँ ये वाले मेरी मुड़ो कार्लो वेला ले सर नेकरी की बच्चा लेता प्रोग्राम कैंसिल बीए बिस्ट्री पीस कैंसिल ओवर Epela Chandra Bukhi. Chandra Bukhi. Ya udah coba doi. Iga, mana tu perkara orang kadu kanker ralu, orang itu pergi jeli, orang orang lalu taru ayah la. Road tu ralu na ini sahul tepala. Yesen road ayah sahul sahul londa la. वाना गेना वच्ची जाकड़े ना रोड बाकड़ी इंदे अनुकोण्डी 
మీకు బొక్కడిపోతుంది ఇది మా పురుషోత్తం గవర్నమెంట్ జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి అలాగే పబ్లిక్ చూసారు కదండి మన పరిస్థితి ఎవడెవడో బెదిరిస్తున్నాడు మా పురుషోత్తమై వచ్చిన తర్వాత జాతులన్నీ మాయమైపోయినాయి ఒట్టు మల్లెలు కావాలంటే అడుగు ఇస్తాను డబ్బులు తీసుకురాలేదు ఈసారి వచ్చేప్పుడు ఇస్తాను పర్వాలేదా ఏమయ్యా ఈ రోజుల్లో తెలిసిన వాళ్ళే మోసం చేస్తున్నారు నీ మోకం చూస్తే తెలియని మోకంలా ఉందే తెలిసిన మొహం అయ్యో ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి గట్టిగా అరవద్దమ్మా నేను ఒక సొంత పని మీద వచ్చాను దయచేసి ఎవరితోనో చెప్పక పోతలూరుకు వచ్చాడు ఆదివారం వస్తానని చెప్పి రావాలి ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ ఇల్లాలి కదా అని మోసం చేస్తావా ఏం మనిషి నువ్వు ఎవరు లేరు మరి ఎవరు నువ్వు సరాసరి ఇంట్లోకి వచ్చు ఏం కావాలి సరాసరి సరసం అట్టానికే వచ్చాను ఏంటి అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నా అడ్డగోలుగానే ఏదో చేద్దామని నా ఉద్దేశం ఏం చేస్తా పెదాలను జుర్రి మెడకింత కురికి నడు మీద గిచ్చి ఓ చిన్న రేపు చేద్దామని అంతే చేసుకో ఓసి దుర్మార్గులా ఇప్పుడు నేను ముఖ్యమంత్రిని కాదు ఏ ఫైల్స్ లేవు చుట్టూ పోలీసులు లేరు ఏ సైరను లేదు ఒక సాధారణ మనిషిని నీ ప్రేమికుని ఈ రోజంతా నేను నీవాణ్ణి నన్నేం చేయమంటా నీకోసం ఏమైనా చేస్తాను నాకు ఇప్పుడు ఆకలేస్తాను చంద్రముఖి అయ్యో నీ కడుపు బంగారం గాను నువ్వు రాలేదని తీసుకొచ్చిన కోడను కూడా వద్దనేసాను చదనమే ఉంది అది చాలు నంచుకోవడానికి ఏమీ లేదే నంచుకోవడానికి నీ బొళ్ళు ఉంది కొరకడానికి నీ వేళ్ళు ఉన్నాయి అవి చాలు
సారీ సార్ మీ పర్మిషన్ లేకపోయినా మీ ప్రాణాల్ని కాపాడడం నా బాధ్యత
is under control now. It's safe to come out, sir. Hmm, don't let me see him. Fast, fast. Sir. Come fast. I will clear change. चूसे <laughs> <laughs> गोरीटा <laughs> 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 चाल रोज मम्मल दूर बैठकान
ఈ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమానికి నా సొంత ఇష్టాయిష్టాలకు తావేవ్వకుండా పనిచేస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను మీకు మా అమ్మ నాన్న ఏం ద్రోహం చేశారా వాళ్ళని ముక్కలు ముక్కలు చేశావు కదరా నాకు నడకన ఇప్పుడు నా తండ్రి కాళ్ళు చేతులు కావాలి నన్ను గుండెలో పెట్టుకు పెట్టి నా తల్లి గుండె ఎక్కడా 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 అందరూ తల్లిదండ్రులు చనిపోతే పాతిస్తారు లేదా తగలు పెడతారు కానీ నేను మా అమ్మ నాన్ని కడిగి కడిగే అదిష్టలేని కులాల వాళ్ళు తీవ్రవాదులు రహస్య శక్తులు ఇలా అనేక మంది శత్రువులు ఉంటూనే ఉంటారు ఎక్కడే జరిగినా నన్నే నెట్టున్నారే మీరు నటించకో నువ్వేనని నాకు బాగా తెలుసు మాట్లాడుకో నిన్ను తీసుకుపోవడానికి చట్టం వస్తుంది తల చెదరగొట్టిపోయాడు దువ్వే నువ్వు జలపతి వాడున్న నరసేసే లోగా వాడి ప్రభుత్వం పడిపోవాలి ఎక్కడ చూసినా సమ్మెలు బంతులు కులకర్షణలు జరగాలి అక్కడక్కడ బాంబులు పేలాలి జనం చావాలి లా అండ్ ఆర్డర్ అదుపు తప్పాలి గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి కొద్ది రోజులుగా మమ్మల్ని బెదిరించి మా ఇంట్లో ఉంటున్న కొందరి వ్యక్తుల మీద అనుమానంగా ఉంది వాళ్ళ మాటలు వింటుంటే బాంబులతో ఏదో విధ్వంసకాండ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఘోరం చేసేలాగా వాళ్లపై తగిన చర్య తీసుకోవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాను ఇట్లు ఎల్లప్పుడూ మీ మంచి పరిపాలన కోరుకునే పేరు చెప్పుకోలేని మీ పౌరుడు చలపతిని అరెస్ట్ చేసి విచారం చేయమంటే నన్ను ఇక్కడికి రమ్మన్నారు ఎందుకు సార్ మనం అరెస్ట్ చేస్తామని బండ మీద ముందుగా గ్రహించి బీపీ షుగర్ అని హాస్పిటల్ లో చేరాడు ఇవాళ రేపు ఇలా హాస్పిటల్ లో చేరడం స్టైల్ అయిపోయింది చూడండి బావిలో ఊరిని సెవెన్ లాగా ఎట్టబడుకున్నాడు మిస్టర్ చలపతి ఒక ముఖ్యమైన విచారణ చేయాలి కొంచెం సహకరిస్తారా బోనా ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ లో ప్యాస్ అయిన వాళ్ళకి అట్టా యాక్టింగ్ చేస్తాడు చూడండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ వారికి హై బీపీ హై షుగరు గుండె నొప్పి అన్ని ఉన్నాయి అందువల్ల వారు మాట్లాడలేరండి ఓహో లాయర్ తో పాటు డాక్టర్ జోంగ్ కూడా చేస్తారనమాట కావాలంటే మెడికల్ సర్టిఫికెట్ చూడండి ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ ఓకే ఓకే ఐ అండర్స్టాండ్ మిస్టర్ ముదకృష్ణ సార్ ఇప్పుడు ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఏం లేదంటే అతని కాలులో పుండు ఉంది హై షుగర్ కదా అది క్యాంగ్రీన్ గా మారింది అందుకని నడుగుకు మత్త ఇంజక్షన్ ఇచ్చి ఆ కాలు కాస్త నరి కాతలు మారేశారు అయ్యో ఏంటి సార్ షుగర్ ఎక్కువైంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆ ఏముంది రెండో కాలు కూడా నరికేసి ఢిల్లీ మ్యూజియం లో పెడతారు సార్ ప్లీజ్ పేషెంట్ డిస్టర్బ్ చేయకండి దయచేసి బయటకు వెళ్తారా అవునయ్యా ఆరిపోయే దీపానికి వెలుగు ఎక్కువ అంట నీకు బీపీ ఉంది షుగర్ ఉంది మెడికల్ బుక్ లో అన్ని రోగాలు ఉన్నాయి అయ్యో అవన్నీ దొంగ సర్టిఫికేట్లు అండి నమ్మకండి గెట్ అవుట్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు మర్యాదగా చెప్పు బాంబులు ఎక్కడెక్కడ పెట్టారు టైగర్ బాంబా జెండు బాంబా ఇది కామెడీ దీనికి మేము నవ్వాలి బండడై బెండు తీసేస్తానరా చెప్పు నిజంగా నాకేం తెలియదు సార్ ఇలా చూడ చెప్పతి నీకు నువ్వే ఇరుక్కున్నావు నీకు హై షుగర్ ఉందని నువ్వే దొంగ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చావు నీ కాలు తీసినా చెయ్యి తీసినా అడిగే నాథం లేడు చెప్పు చిన్న ఈ మూడు లోడ్ పట్టుకో ఇది ఎందుకు చెయ్యి తీసేయడానికి ఇది కాలు తీసేయడానికి మరి ఇది అది తీసేయడానికి అయ్యో ఏది తీయొద్దు చెప్తాను చెప్పరా నాలుగు చోట్ల పెట్టా సెంటర్ రైల్వే స్టేషన్ 
కోటిలో కళ్యాణ మండపం తర్వాత ఒక ట్రాఫిక్ సార్జెంట్ బైక్ లో కొండలోకి <laughs> 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 వారే బాంబు పెడతారు వారే తీస్తారు నింద మా మీద వేస్తారు అదేమిటండి పెట్టిన బాంబు ఒక్కటి కూడా పేలదా పేలటానికి ముందు వీరే కరెక్ట్ గా వెళ్ళి తీస్తారట ఏకమైన విపక్షాలన్నీ ఎక్కడ మళ్ళా బలపడతాయో నని వేళ్లతో సహా పెకిలించి వేయడానికి వేసిన ఎత్తు వారింట్లో పేలిందే వారు చావలేదే మీరే నాలుగు చోట్ల మామూలు పెట్టాను చెప్పుకుంటున్నారు దీనివల్ల తెలియలా తన రాజకీయ ఇమేజ్ ని కాపాడుకోవడం కోసం కన్న తల్లిదండ్రులను కూడా చంపడానికి వెనకాడి వారని విచారణ జరుగుతుంది కన్న తల్లిదండ్రులను చంపడానికి మీరే బాంబు పెట్టని చెప్తున్నారు నో కమెంట్స్ నో కమెంట్స్ నేనుగా వచ్చి సీట్ లో కూర్చోలేదు నీ దగ్గర నుంచి లాక్కొను లేదు లక్షలాది మంది ప్రజలు నా ఇంటికి వచ్చి నేను వాళ్ళకి మంచి చేస్తానని నమ్మి నాకు ఓట్లు వేసి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాను నేను వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ నువ్వు అట్టుపడుతున్నావు చెయ్యి నిక్షేపంగా చెయ్యి 
నేనే వద్దనలేదే వద్దనలా చెడగొడుతున్నారా మీరంతా గవర్నమెంట్ని ఎలా పడగొట్టాలని ఆలోచించే తెలివిలో నూరో భాగం ప్రజలకు మంచి చేయడానికి ఉపయోగించినట్టయితే మన దేశం ఎంతో ముద్దుకెళ్లేది ఎప్పుడు చూసిన సమ్మెలు బంధులు కులకర్షణలు బాబులు అని ఏదో ఒక సమస్య లేవ తీస్తేనే ఉన్నారు నేను ప్రజల గురించి ఆలోచించినా ఎక్కడ బాబులు పెడుతున్నారో అని మీ వెనక పెడితే కదా మొదటి నుంచి నువ్వు నా మీద నిందలు వేస్తూనే ఉన్నావు పోలీసు రోజు నీ చేతుల్లోనేగా కేసు పెట్టు విచారణకు కమిషన్ వెయ్యి నిరూపణ అయితే ఉరి శిక్ష వెయ్యి నేనే వద్దనలేదే చట్టం నుంచి ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఎలా తప్పించుకుంటాడో నాకు తెలుసు నువ్వు నా దగ్గర నుంచి తప్పించుకోలేవు నేను చెప్తాను నా దెబ్బకు తట్టుకోలేకపోతున్నావు కదూ జీవకారణ్యం దోమల మీద చూపించకూడదు నేను ముప్పై సంవత్సరాలు రాజకీయాన్ని అవపోసన పట్టిన వాడిని ఇప్పుడు నేను నీ చోటకు వచ్చాను ఇది బయట అందరికీ తెలుసు ఇక్కడ నువ్వు నేను మాత్రమే ఉన్నావు నన్ను చంపి నువ్వు అంత తేలిక తప్పించుకోలేవు నీకు ముప్పై సంవత్సరాలైతే నీతో పరిచయమైన ఈ ఒక్క సంవత్సరంతో నేను ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల రాజకీయ నాయకుని అయ్యాను ఇప్పుడు నేను కాలుస్తున్నాను నిన్ను కాదు నన్ను నన్నే మోసం చేస్తావా చావరా నేనేంటి మీ సీట్లో కూర్చోలేవేంటి సార్ ఇది వినటానికి బాగుండొచ్చు కానీ జరిగే పని కాదు జరుగుతుంది ఒక్క రోజు ఉంది చూడవయ్యా దట్ వాస్ అ గుడ్ ఇంటర్వ్యూ అయ్యో నువ్వు తప్పుకోవయ్యా సార్ 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 చివరికి నన్ను రాజకీయ నాయకుడిని చేసేసారే మీరు అనుకోండి సార్ వాడు చెడు కోసం రాజకీయం ఉపయోగించాడు మీరు మంచి కోసం ఒకే ఒక్కసారి ఉపయోగించారు మీరు సైలెన్స్గా ఉండండి మీరు నాకేం చెప్పలేదు నేనేం తెలియలేదు నెమ్మదండి రేపు పాపిస్తాడా అన్యాయంగా ఈయన షూట్ చేసావు కదా ఎలా ఉంది వ్యవసాయం తెలిసినంత వ్యవహారం తెలీదు నా కూతురు మాత్రం సుఖంగా ఉంటే చాలనుకున్న చిన్న స్వార్థపరుణ్ణి కానీ నువ్వు ప్రజల కోసం కన్ను వాళ్ళని త్యాగం చేసి పలకరించే దిక్కు లేకుండా ఒంటరిగా ఉన్నావు సుఖంగా ఉండండి 